हेलो आज के पढ़ब शालक संश्लेष शालक संश्लेष इंगरेजी बला ये फोटोसिनथेस आज के पढ़ार विषय शालक संश्लेष ये शालक संश्लेष आज से शालक संश्लेषर मध्य सब जटिल जगह जेटा हेटा हे शालक संश्लेषर प्रक्रिया शालक संश्लेषर प्रक्रियाटाई सब बस इम्पर्टेंट वो जैगा बोझाटा एक तो कठिन ठीक है जेमन शालक संश्लेष प्रक्रिया की अत्यंत जटिल प्रक्रिया बला है यक्रिय आलोक दशा और अंधकार दशा दुई भागे भाग कर आलोक दशार विभिन्न घटनागुलो और अंधकार दशार विभिन्न घटनागुलो सम्पन्न हार पर हमें एगुल तैरि है एवं तर आगे हमें किचू किचु जिन जानते हैं सेगल हल्का को एक देखे नेब ठीक है तपर आप प्रक्रिया पढ़ब एक्चुअलि शालक संश्लेषर प्रक्रियाटाई आसल बोझार जिन ठीक है ताड़ाओ बर मध्य जे कि दावा थे सेगल पढ़ले बुझते पर तो शालक संश्लेष आज के पढ़ब ये इंग्रेजी बोले फोटोसिनथेस शालक संश्लेष ये शब्दा सब प्रथम जो विज्ञानी यूज कर विज्ञानी बला है विज्ञानी बार्नेस विज्ञानी बार्नेस इन सर्वप्रथम शालक संश्लेष शब्द की व्यवहार कर जानते हैं जो शालक संश्लेष कथाटर अर्थ कि शा मैं उपस्थित और आलो मैंने बोलते हे आलोर उपस्थिति संश्लेष संश्लेष कथाटार अर्थ हे कि तैरी करा तो ये आलोर उपस्थिति खाद्य तैरी है शालक संश्लेषर कथाटार अर्थ ही हल ये आलोर उपस्थिति खाद्य तैरी करा ये लिखे फिलब कथाटा आलोर उपस्थिति खाद्य तैरी खाद्य तैरी ये साधारण बोले थी शालक संश्लेषर अर्थ आलोर उपस्थिति खाद्य तैरी एन देखे निब जो शालक संश्लेष का बोले शालक संश्लेष का बोले तरह आगे हमें एक छोट समीकरण देखे नीते हैं समीकरण मन रखले क्यों बे साल संश्लेष का बोले एर मध्य क्यों लागसे ये जिनटा मन थको तो ये समीकरण देखार जो सब देखो जो शालक संश्लेष प्रक्रिया सब प्रथम गाच परिवेश दो जिन संग्रह कर एक हे बतास ग्रहण कर कार्बन डाइक्साइड बतास ग्रहण कर कार्बन डाइक्साइड ए द्वित टी स्थल उद्भिद साधारण मटीत शोषण कर जल य कार्बन डाइक्साइड ए जल यो जिन गाज शोषण कर परेश साधारण देखा जाए जे क्लोरोफिल नीचे हमें लिखब क्लोरोफिल कारण घटना घटे थके पतार क्लोरोफिलर मध्य क्लोरोफिल ऊपर हमें लिखब सूर्यालोक सूर्यर आलो ठीक है तो साधारण तो ये चारटे जिन एक तो भलोक देखो मन रखार चेष्टा करब ठीक है इखने एक तो आलो एक तो बढ़े नहीं लाइट हाँ ये जिस देखीजे बतास गृहत कार्बन डाइक्साइड ए मटीत शोषित जल गाच पत उपस्थित क्लोरोफिले सूर्यालोक सहाज्य सूर्यालोक सहाज्य यो बिक्रिया घटा बिक्रिया घटे जो तैरि कर सी सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स ये साधारण बला ग्लुकोज ये हम ग्लुकोज ये ग्लुकोजा हमारे शालक संश्लेषर फले उत्पन्न प्रधान वस्तु व खाद्य वस्तु ये खाद्य बला एरपर प्रधान वस्तु छाड़ाओं कि उपजात वस्तु उत्पादन है से उपजात वस्तुर मध्य पाएरा अक्सिजें और तरह पाए जल यो हमें उपजात वस्तु 
ठीक है এই বার আমাদের এই সমীকরণের মধ্যে একটা জিনিস করতে হবে সেই জিনিসটা হচ্ছে যে ব্যালেন্স করতে হবে এই সমীকরণের ব্যালেন্স করতে হবে কারণ এই দিকে আমাদের কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন মানে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের পরিমাণ যতটা আছে এই দিকে কিন্তু আমাদের কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন পরিমাণ কম আছে তাই জন্য কী করতে হবে ব্যালেন্স করতে হবে সেই ব্যালেন্স অনুযায়ী আমরা মনে রাখবো যে এখনও গ্লুকোজ উৎপাদন করার জন্য আমাদের লাগে ছয় অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং বারো অণু জল এই ছয় অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড বারো অণু জল পাতার ক্লোরোফিলে মানে সালোক সংস্থা প্রক্রিয়াটা স্থান হচ্ছে পাতার ক্লোরোফিলে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে কারণ এই দুটোর মধ্যে বিক্রিয়া করার জন্য যে শক্তিটা সেই শক্তিটা দিচ্ছে সূর্যের আলো তাই জন্য আমরা বলছি সূর্য আলোকের সাহায্যে পাতার ক্লোরোফিলে এখন গ্লুকোজ এবং ছয় অণু অক্সিজেন সেই অক্সিজেনটা পরিবেশে আমাদের নির্গত হয়ে যায় তাই জন্য আমরা উপর দিকে তিরচিহ্ন দিয়ে থাকি এবং উৎপাদন হয় ছয় অণু জল ঠিক আছে এই সমীকরণটা আমাদের তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা এই সমীকরণ থেকে বলতে পারবো যে সালোক সংশ্লেষ কাকে বলে সালোক সংশ্লেষ সাধারণত একটি প্রক্রিয়ার নাম যে প্রক্রিয়া খাদ্য তৈরি হয় তো আমরা এখন দেখব যে সালোক সংশ্লেষ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় বাতাস থেকে গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাটি থেকে শোষিত জল গাছের পাতায় ক্লোরোফিলে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এখনও গ্লুকোজ উৎপাদন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমর অণু মানে ছয় অণু অক্সিজেন উৎপাদন হয় এবং জল উৎপাদন হয় সেই প্রক্রিয়াটাকে বলবে আমাদের সালোক সংশ্লেষ এটা হচ্ছে আমাদের সালোক সংশ্লেষের প্রক্রিয়া এবং এই সালোক সংশ্লেষের প্রক্রিয়াটা থেকে আমরা আরেকটা জিনিস জানতে পারবো যে সালোক সংশ্লেষকে আমাদের জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে ওই যে সালোক সংশ্লেষ তো এটা আমরা সমীকরণ দেখে নিলাম কীভাবে তৈরি হলো দেখে নিলাম কিন্তু সালোক সংশ্লেষকে জারণ বিজারণ প্রক্রিয়াটা কেন বলে সালোক সংশ্লেষকে জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া বলার মেন কারণ আমাদের এখানে দেখো কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন আর এখানে আছে কার্বন আর অক্সিজেন ঠিক আছে তো এই কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে আমাদের তৈরি করে গ্লুকোজ এই কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের এইভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে আমাদের হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে আমাদের তৈরি করে গ্লুকোজ হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য একে বলছে বিজারণ বা বিজারিত বিজারিত হয়েছে তার জন্য এটাকে আমাদের বলছে বিজারণ প্রক্রিয়া বি ঝারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে বিজারিত হয়ে গিয়ে আমাদের গ্লুকোজ উৎপাদন হয় তাই জন্য এই প্রক্রিয়াটাকে বলছে আমাদের বিজারণ প্রক্রিয়া এবং আমাদের এখানে যে জল আছে এস টু ও সেই এস টু ও ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে আমাদের উৎপাদন করে এই অক্সিজেন ভেঙে গিয়ে উৎপাদন করে এই অক্সিজেন এই অক্সিজেন উৎপাদন করছে জারণ প্রক্রিয়ায় জারণ প্রক্রিয়ায় তার জন্য আমাদের এটাকে বলে সাল সংশ্লিষ্টে জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া এখানে জল জারিত হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারিত হয় ঠিক আছে এটা হয়ে গেল সাধারণত আমাদের সাল সংশ্লেষ কাকে বলে কিংবা সাল সংশ্লেষের কে জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া কেন বলা হয় আমরা এই সমীকরণটা থেকেই বুঝতে পারবো ভালো করে এই জায়গাটা দেখে নিলে আমরা বুঝতে পারবো এটা কি আমাদের বইয়ে বিভিন্ন ভাষায় লিখে দেওয়া আছে সালোক সংশ্লেষ কাকে বলে এবং সাল সংশ্লেষে কী কী লাগে সাধারণত আমরা এখানে দেখে নিলাম সাল সংশ্লেষে কী কী লাগছে আমাদের চারটে জিনিস একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড জল ক্লোরোফিল এবং সূর্যালো ঠিক আছে তো কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা কীভাবে পাই বাতাস থেকে সেটা তো আমরা জানি বাতাস বাতাস থেকে গাছের পাতার পথরন্ধ্রের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং জল সেটা মাটি থেকে মূলরমের সাহায্যে জল শোষণ করে এবং সূর্যালোক সূর্যের কাছ থেকে পাই এইবার থাকলো ক্লোরোফিল এই ক্লোরোফিলটার জন্য আমাদের একটু একটা স্ট্রাকচার দেখতে হবে একটা গঠন দেখতে হবে সেই গঠনটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের তাই জন্য আমরা এখন একটু ক্লোরোপ্লাস্টের গঠনটা দেখে নেব আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের গঠনটা এই জায়গাতে খুব ইম্পর্টেন্ট তাই জন্য আমরা এখন একটু ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন দেখে নেব কারণ ক্লোরোপ্লাস্টের গঠনটা আমাদের সালক সংশ্লেষের পুরো প্রক্রিয়াটা বোঝার জন্য একটু লাগবে তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন ক্লোরো প্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট আমাদের যে জিনিসটা সেই জিনিসটা বা আমাদের কোষ অঙ্গাণুটা এটা কিন্তু শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষের মধ্যে পাওয়া যায় প্রাণী কোষে কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টটা পাওয়া যায় না তো এখন আমরা ক্লোরোপ্লাস্টের যদি ছবি দেখি সেই ক্লোরোপ্লাস্টের ছবিটা সেই ক্লোরোপ্লাস্টের ছবিটা ঠিক আমাদের ইয়ে আসবে ক্লোরোপ্লাস্ট দ্বি পর্দায় ঘেরা কোষ অঙ্গাণু 
क्रोप्लस्ट हम दी पर्दाय घेरा कोष अंगाणु उद्भिद कोषे सैटोप्लम थे ठीक है बैर एक पर्दा थे भेतरे एक पर्दा थे और मजे हम एक फाका जैगा थे स्पेस थे क्रोप्लस्ट हम दी पर्दाय घेरा कोष अंगाणु ठीक है बैर एक बु पर्दा भेतर अंत पर्दा मजे हमें फाका जैगा से फाका जैगार मध्य एक रकम सैटोप्लम पदार्थ थे तरल धात्र थे ठीक है सैटोप्लम पदार्थ वरल जिल मतन पदार्थ धात्र ठीक है से पदार्थटा के बला धात्र स्ट्रोमा स्ट्रोमा बांगल् बला है धात्र ठीक है क्लोरोप्लस्टर भरे इरपर हमें क्लोरोप्लस्टर भरे ठीक ए रकम आकार थल मतन अंश देखते पा ये क्लोरोप्लस्टर भरे ए रकम आकार थल मतन अंश देखते थल मतन अंश गो ए रकम कर बेस किस गठन देखते पा ये गठन ये गठनगुलर एक एक के बोले थायलैकएड एक एक के बोले थायलैकएड ये एक बोलते थायलैकएड एरक थायलैकएड हम सज्जित थे सज्जित थे लम्बा लम्बा हो लम्बा लम्बा गठन से गठनगुल ग्राना इटे एक ग्राना इटे एक ग्राना इटे एक ग्राना ठीक है ग्रानागुलर मध्य संयोग मीडियम पाइपर मतन अंश थे सेगल के बला लैमिलि तो पुरोजे गठन से पुरो गठन के बोलते ग्राना पुरो गठन के बोलते ग्राना ये बोला ग्राना ठीक है एवं इधर मध्य जो संयोग एक पाइपर मतन अंश से बोला लैमिलि लैमिलि क्लोप्लस्टर मध्य किसान एबजम थे कि खाद्य वस्तु ए पैसे डीएनए थे ठीक है से जिसगल आँखी ना मेन जो आँकार जिन से हे क्लोप्लस डबल पर्दा दिए घेरा भू पर्दा अंत पर्दा थे एर मजे तरल पदार्थ थे से स्ट्रोमा धात्र बोले मध्य ग्राना देखे ये एक ग्राना एक ग्राना एक ग्राना ग्रानार मजे संगे संगे जी हम लैमिली ए ग्रानार ऊपर एक एक थल मतन अंश आज एक एक थल मतन अंश नाम हे थायलैकएड एक थल मतन अंश ये एक थल मतन अंशार नाम हे थायलैकएड थायलाकएड एबार् जो थायलैकएडा के बेर करी बेर कोड़े देखी जोर मध्य दे क्यों थे धरो हमें एक थायलैकएड एक छवि आँखी ये एक थायलैकएड बड़ो कर देख लायलैकएड ये थायलैकएडा जो काटा है केटे पर्दार ऊपर दिक्कत काटा है केटे एरक तुला है तुले जो देखा है जर भरे आर भरे देखते पा से देखते पा एरक गोल गोल एर भरे पर्दायर भरे जे हमारे पर्दा मैंने पर्दाटा के काटा है केटे उल्टे देखा है तो पर्दार गाए पुरो थायलैकएडर भरे पर्दार गाए हमको गोल गोल कणा मरा पा ठीक है पुरोटार मध्य गोल गोल कणा पा और मजे हम फाँका जैगा पा मजे जो फाँका जैगा पा थायलैकएडर से बोलें लुमेन थायलैकएडर मिडिले हम फाँका जैगा पा और ये गोल गोल कणा ये गोल गोल कणागुल थायलैकएडर भर पर्दाय अटाच थक ठीक है ये गोल गोल कणा जो कणागुलो के आँकल ये और बड़ो कर आँखी ठीक है जे रखम गोल गोल कणा देखते पा ये गोल गोल कणागुलो थायलैकएडर भर पर्दार गाए लेके थे कणागुलर ऊपर दिखे ये कणागुलर ऊपर दिखे हमें ये कणागुल ऊपर दिखे हमारे विभिन्न रंजक रंजक बोलते जे समस्त रंजक क्लोरोफिल जे समस्त रंजक हमारे फोटोसिनथिस सहाज्य कर साधारण मेन रंजक जेटा से क्लोरोफिल एरक क्लोरोफिल थे ठीक है एरक क्लोरोफिल थे एरक थे क्लोरोफिल ऊपर दिखे और ताड़ाओ क्लोरोफिल संगे कि सहाज्यकारी रंजक पदार्थ थक जर बला साधारण कैरोटिन जानफिल ठीक है जे रखम कि रंजक 
कणाओ थक ठीक है ये गोल गोल ये गोल गोल कणागुल गोल गोल बल मतन जो अंश तर ऊपर तले ठीक है हमें ये अंशगल देखते पेलम ये अंशगल के बोलो हमारे कोवान्टोजोम कोवान्टोम कोवान्टोजोम उपरे गए थे साधारण क्लोरोफिल क्लोरो फिल सहाज्यकारी रंजक क्लोरोफिल और सहाज्यकारी रंजक सहाज्यकारी रंजक मध्य साधारण पे थी एक नम्बर जो हे तुम धरें कैरोटिनएड्स कैरोटिनएड्स ये कैरोटिनएड्स मध्य दोटो भाग पाए एक कैरोटिन एक जानथोविल और एक पाए फाइकोविलीन फाइको बी लीन से फाइको बिलिंग मध्य हमें दुई तीन रकम भाग पाई जमन फाइको एरिथ्रिन फाइको सैनिंग ठीक है यगल हमारे सहाज्यकारी रंजक यगल हमें सहाज्यकारी रंजक कैरोटिनएड्स फाइको बिलिन और प्रधान रंजक हमें क्लोरोफिल ठीक है जगह हमारे कंटोजम ऊपर दिखे थके कंटोजमगल थैलोगेट पर्दा भर दिखे गोल गोल अंश मध्य देखते पाव जाए ठीक है इबार देखते साधारण क्लोरोप्लस्टर गठन यहाँ क्लोरोप्लस्टर मध्य मेन दोटो अंश एक हे स्ट्रोमा से सैटोप्लस मतन तल धात्र पदार्थ और एक थे ग्राना ग्रानागुलो तैरि है अनेकगुल थायलैकएड नहीं से थायलैकएड पर्दा थायलैकएड कि काटा है थायलैकएड काटार पर थायलैकएड पर्दार भेतर दिखे हमारे अनेक गोल गोल अंश देखते पाए सेगल साधारण कंटाजम बोले और कंटाजम ऊपर दिखे हमारे विभिन्न रंजक पदार्थ थे तरह मध्य प्रधान रंजक हो क्लोरोफिल जो सालो संश्लेष प्रधान रंजक और छाड़ाओ कि सहाज्यकारी रंजक थे जमन देखा कैरोटिनएड्स और फाइकोबिन ये हमारे विभिन्न कलर थे जमीन कैरोटिनएड्स मध्य कैरोटिन जानथुविल कैरोटिन कमला जानथुविल हे हलुद और फाइकोबिन मध्य फाइको इलिथ्रिन फाइको सैन इन फाइको इलिथ्रिन लाल फाइको सैन इन हमारे नील तो संसर्ग प्रधान रंजक हे क्लोरोफिल देर कलर हम सबुज और बाकी कलरगुल हमारे सहाज्य कलर मैं सालक संश्लेष सहाज्यकारी रंजक बोलिए जैगागलते रंजकगलो एकत्रे मिलित हुए निर्दिष्ट क्च करे तो रंजकगल जो एकत्रे मिलित हो जाए जो सिसटेम गठन कर सिसटेमें साधारण बोला पी एस वन और पी एस टू तो हमें एखे देखे नब पी एस वन की और पी एस टू टा कि पी एस वन सपोज धरना हमें निल पी एस वन पी एस वन के बला फोटो सिसटेम वन पिगमेंट सिसटेम वन ठीक है ये पिगमेंट सिसटेम वन की धरने लगे पिगमेंट सिसटेम वन मिडिले हमें क्लोरोफिल थकल क्लोरोफिलर मध्य और भाग आज क्लोरोफिल ए बी सी डी इ एफ पर्त क्लोरोफिल भाग आज एकदम मिडिले थकल क्लोरोफिल एबार एर चार दिखे धरो हमें थकल सहाज्यकारी किस रंजक तरह मध्य हमारे कमला रंग थकल से कैरोटिन कमला रंग थकल से कैरोटिन ठीक है तपर धरो हमारे हलूद रंग थकल जैंतफिल ठीक ए रकम कर रंजकगलो मेन हम क्लोरोफिल क्लोरोफिल एकदम मिडिले थक मेन हम क्लोरोफिल क्लोरोफिल एकदम मिडिले थक क्लोरोफिल के सहाज्यकारी रंजकगलो क्लोरोफिल के चार दिख दिए घिरे रखे क्लोरोफिल के चार दिख दिए घिरे रखे बोलिए क्लोरोफिल के चार दिख दिए घिरे रखे क्यों की दरकार ठीक है क्लोरोफिल के चार दिख घिरे रखार एर मेन कारण मेन उद्देश्य हलो यहाँ सब मिले एक सिसटेम गठन कर सिसटेमटार क्ज की से सिसटेमटार क्ज हलो क्लोरोफिले मध्य जो अतरिक्त तो आलो अतरिक्त तो अक्सिजें पे जाए क्लोरोफिले मध्य जो अतरिक्त तो आलो अतरिक्त तो अक्सिजें पहुँची जाए तो क्लोरोफिल जाड़ित हो जाए क्लोरोफिल ये जाड़ित हो जाए ठीक है ये सूर्य के रश्मि गए पड़े ये सिसटेमटार चार दिखे आगे जो सहाज्य रंजक आज है ता शोषण कर सहाज्य रंजक जरा आज ता शोषण कर ता जो शोषण कर तर फ सूर्य आलो जो आता प्रथम सहाज्य रंजकगलो सहाज्य रंजकगलो एक एके जाए जेते 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 तरपर हम क्लोरोफिल का पोछाबे तर फिर कि क्लोरोफिल नष्ट होना क्लोरोफिल जाड़ित होना ठीक है क्लोरोफिल के आलोक जरण हाथ ये सहाज्यकारी रंजक पदार्थगुल्लो कि बाचिए तोले 
ঠিক আছে তাই জন্য সূর্যের যে আলো সে আলোটা প্রথমে চারদিকে রঞ্জ পদার্থ আগে শোষণ করে তারপর পর আমাদের ক্লোরোফিল এ যেটা সেন্টারে সেখানে পাঠায় ঠিক আছে তার ফলে কী হয় বাকি যে কাজটা ঘটার সেটা ঘটতে থাকবে এবং আরেকটা কথা আমরা মাথায় রাখবো যে সূর্যের আলোর মধ্যে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা পাই তার মধ্যে পি এস ওয়ান যেটা তার পি এস ওয়ানটা আমাদের শোষণ করে সাতশো নো মিটার তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সূর্যের আলো ঠিক আছে ঠিক ওইরকম করে আরেকটা আমরা সিস্টেম পাবো সেটা হচ্ছে পি এস টু পি এস টু সে পি এস টুটা আমাদের শোষণ করে ছশো আশি ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পি এস টু এবং ঠিক ওইরকমভাবে পি এস টু এর চারদিকেও আমাদের বিভিন্ন ক্লোরোফিল থাকে ক্লোরোফিল তো চার পাঁচটা ভাগ আছে ক্লোরোফিল এ বি সি ডি মিডিল ধরনের এ চারদিকে বি সি ডি আরও কিছু আছে এবং তার সঙ্গেও আমাদের বিভিন্ন কালারের রঞ্জ পদার্থ যেমন ক্যারোটিন জ্যান্তফিল এই সমস্ত আছে তারা কি করে তা ঘিরে রাখে এর ফলে কি হয় এরা একটা সিস্টেম বা পিগমেন্ট সিস্টেম বা রঞ্জক তন্ত্র তৈরি করে সে রঞ্জক তন্ত্রগুলোর মেন কাজ হলো মিডিলে যে আমাদের ক্লোরোফিল আছে সে ক্লোরোফিলকে মানে ক্লোরোফিল এ কে ক্লোরোফিল এর কাছে যদি আলো অতিরিক্ত সূর্যের আলো এবং অক্সিজেন পৌঁছে তাহলে কিন্তু ওটা জারিত হয়ে যাবে তার ফলে কী হয় ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যাবে এবং ক্লোরোফিল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের সালক সংশ্লেষ হবে না বা ঘটবে না তাই জন্য এই ক্লোরোফিল একে ঘিরে আমাদের বিভিন্ন রঞ্জক থাকে সেই রঞ্জকগুলো কি করে সূর্যের আলো যেটা আসবে সেই সূর্যের আলো সব থেকে প্রথমে এই সাহায্যকের রঞ্জকগুলো নিজেরা শোষণ করবে সাহায্যকের রঞ্জক শোষণ করার পর সাহায্যকের রঞ্জক শোষণ করার পর সেই আলোকে আস্তে 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 আমাদের ক্লোরোফিল এর কাছে পৌঁছে দেবে তার ফল ক্লোরোফিল এ নিজের কাজ আমাদের শুরু করবে ঠিক আছে এরকম করে এখানে যে সূর্যের আলো শোষিত হয় সেটা হচ্ছে ছশো আশি ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের শোষণ করে ঠিক আছে আমাদের এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখবো পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান পিগমেন্ট সিস্টেম টু এটা সাধারণত আমাদের এই ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন আমাদের গ্রানা স্টোমটা মাথায় রাখবো আর ল্যামিলি ঠিক আছে ল্যামিলির জায়গাতে পি এস ওয়ানটাও পাওয়া যায় আর আমাদের থাইলাইড পড়তে পি এস ওয়ান পি এস টু দুটোই পাওয়া যায় ঠিক আছে থ্রি থাইলাইড এটা থাইলাইড থাইলাইডের ভিতরে আমাদের ফাঁকা জায়গা থেকে সেটাকে লুমেন বলে ঠিক আছে আর এই ভিতরে দিকে গোল গোল অংশ সেটা কন্টাজম বলে কন্টাজমের মধ্যে বিভিন্ন আমরা রঞ্জক পদার্থ পাবো সেই রঞ্জক পদার্থগুলো একত্রে কাজ করার জন্য মিলিত হয়ে আমাদের সিস্টেম তৈরি করে সেটা হচ্ছে পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান পিগমেন্ট সিস্টেম টু পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান সাতশো নাইনমিটার মধ্যে শোষণ করে পিগমেন্ট সিস্টেম টু আমাদের ছশো আশি ন্যানোমিটার আলোক তরঙ্গ শোষণ করে ঠিক আছে আরেকটা জিনিস আমরা দেখবো যে সালক সংসের প্রক্রিয়াটা আমরা যখনই পড়তে শুরু করব সালক সংসের প্রক্রিয়াটাকে মেন দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আলোক দশা একটা হচ্ছে অন্ধকার দশা আলোক দশা যেটা আছে সেই আলোক দশাটা আমাদের হয়ে থাকে গ্রানার মধ্যে সালক সংশ্লেষের আলোক দশাটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে গ্রানার মধ্যে আলোক দশা শালক সংশ্লেষ আলোক দশাটা হয়ে থাকে গ্রানার মধ্যে এবং শালক সংশ্লেষ যে অন্ধকার দশা সে অন্ধকার দশাটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে আমাদের স্ট্রোমার মধ্যে অন্ধকার দশা অন্ধকার দশাটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে স্ট্রোমার মধ্যে প্রথমে আলোক দশা হয় গ্রানার মধ্যে গ্রানার মধ্যে হওয়ার কারণ কারণ থাইলাইড থাইলাইডের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন রঞ্জক ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল আমাদের সূর্য আলোক শোষণ করে তাই জন্য আর অন্ধকার দশাটা হয়ে থাকে স্ট্রোমার মধ্যে অন্ধকার দশা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কিন্তু আমরা গ্লুকোজ বা খাদ্যবস্তু পেয়ে যাব তা এখন আমরা শালক সংশ্লেষের দুটি দশা আলোক দশা অন্ধকার দশা শুরু করার আগে এই জিনিসগুলো আমাদের জানার দরকার এগুলো আমরা একটু জেনে নিলাম ঠিক আছে বাকি যেগুলো আমাদের বই দেওয়া আছে সেগুলো আমরা পড়লেই বুঝতে পারবো ঠিক আছে এরপর আমরা আজকে শুরু করেছি শালক সংশ্লেষের আলোক দশা শালক সংশ্লেষের আলোক দশাটা আমাদের একটু বুঝ ভালো করে বুঝতে হবে ঠিক আছে এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এখানে অনেক কনসেপ্ট আছে ঠিক আছে এরপর আমাদের অন্ধকার দশা হবে আলোক দশার পর অন্ধকার দশা হয়ে গেলেই কিন্তু আমাদের প্রক্রিয়াটি কমপ্লিট এবং খাদ্য উৎপাদন হয়ে যাবে তো প্রথমে আমরা এখন যেটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে শালক সংশ্লেষের আলোক দশা শালক সং শ্লেষ এর আলোক দশা শালোক সংশ্লেষে আলোক দশা আলোক দশাটা আমাদের পড়তে খুবই ভালো লাগবে কিন্তু আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে হবে এর মধ্যে অনেক কিছু জিনিস আমাদের আছে ঠিক আছে 
এই সালোক সংশ্লেষের আলোক দশার মধ্যে প্রথম যে পয়েন্ট আমাদের পড়তে হবে বা প্রথম যে পয়েন্ট আসবে তার আগে আমরা বলে দিই সালোক সংশ্লেষের আলোক দশা বলা হয় কারণ এই দশায় আমাদের আলোর প্রয়োজন অপরিহার্য আলো লাগবেই আমাদের সূর্যের আলো না থাকলে কিন্তু এই দশা সম্পূর্ণ হবে না তার জন্য এটাকে বলা হয় আমাদের সালোক সংশ্লেষের আলোক দশা ঠিক আছে এইবার প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের সালোক সংশ্লেষ আলোক দশার প্রথম যে পয়েন্ট আছে প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের যে ক্লোরোফিল অণু দ্বারা সৌরশক্তি শোষণ ক্লোরো ফিল অণু দ্বারা সৌর শক্তি শোষণ ঠিক আছে এই জিনিসটা কি ক্লোরোফিল অণুর দ্বারা সৌর শক্তি শোষণ কথাটার অর্থ কি বা কথাটা বলতে আমরা কি বুঝতে চাইছি বা কি বোঝাচ্ছে আমাদেরকে সেটা আমরা একটু ভালো করে দেখব এটা খুব ইজি জিনিস ক্লোরোফিল অণু দ্বারা ঠিক আছে আমাদের যে প্রধান রঞ্জক ক্লোরোফিল সেই ক্লোরোফিল অণু সূর্যের আলো যেটাকে আমরা সৌর শক্তি বলে সে সূর্যের আলো প্রথমে কি করবে শোষণ করবে কেমনভাবে শোষণ করবে আমরা দেখে নেব যে সৌর শক্তির মধ্যে থাকে ফোটন কণা সৌর শক্তির মধ্যে থাকে ফোটন কণা সেই ফোটন কণাটা ক্লোরোফিল অণুর উপরে এসে পড়বে এবং ক্লোরোফিল কী হবে উত্তেজিত হয়ে যাবে কেমনভাবে আমরা দেখেছি যে পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান এবং পিগমেন্ট সিস্টেম টু যেটাকে আমরা বললাম পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান পিগমেন্ট সিস্টেম টু পি এস ওয়ান আর কি দেখলাম ওরা পি এস টু এই যে পি এস ওয়ান পি এস টু এই পি এস ওয়ান পি এস টু আমাদের এটা আমাদের সাতশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ তরঙ্গ সূর্যের আলো শোষণ করে এটা আমাদের ছশো আশি ন্যানোমিটার সূর্যের তরঙ্গ শোষণ করতে পারে ঠিক আছে এবার এই যে আমাদের পি এস ব্রেন সিস্টেম এর চার দিকে অনেক রঞ্জক পদার্থ ঠিক আছে যেমন থ্যারোটিন জ্যান্তফিল আর মিডিলা আছে আমাদের ক্লোরোফিল এ এটা তো ঠিক ওই রকম চারদিকে রঞ্জক পদার্থ মিডিলা আমাদের ক্লোরোফিল এ তো আমাদের সূর্যের আলো যখন এর উপরে এসে পড়ছে ঠিক আছে তার মানে কি সূর্যের আলোর সঙ্গে ফোটন কণা সূর্যের আলো তো অ্যাকচুয়ালি থাকে ফোটন কণা ফোটন কণা এর মধ্যে এসে পড়ছে এবং ক্লোরোফিল অণুর সব থেকে বাইরের যে কক্ষপথের ইলেকট্রন সেই সব থেকে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রন সূর্যের কাছ থেকে আসা বা সূর্যের আলো থেকে আসা ফোটন কণাকে শোষণ করছে তার ফলে ক্লোরোফিলের সব থেকে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে এবং উত্তেজিত হয়ে গিয়ে এই ইলেকট্রনগুলো ক্লোরোফিল এ থেকে বেরিয়ে যাবে ক্লোরোফিল এ অণু থেকে বেরিয়ে যাবে কারণ আমরা জানি যে পরমাণুর গঠনের সব থেকে বাইরের কক্ষপথে যে ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনকে পরমাণু কেন্দ্র কম শক্তি দ্বারা আকর্ষিত করে থাকে এবং ওই সর্বস্থ কক্ষপথের ইলেকট্রনকে যদি বাইরে থেকে কোনো শক্তি দেওয়া হয় তাহলে ওই ইলেকট্রনটা উচ্চ শক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন ওই ইলেকট্রনটাকে কেন্দ্র আর আকর্ষণ করে রাখতে পারবে না তখন বেরিয়ে যাবে ঠিক ওইরকম সূর্যের কাছ থেকে যে আমাদের আলোক শক্তি আসছে সেই আলোক শক্তির মধ্যে থাকা ফোটন কণা ঠিক আছে এই পিগমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে যে ক্লোরোফিল থাকছে সেটা শোষণ করছে এবং ক্লোরোফিলের সব থেকে বৈশিষ্ট্য কক্ষপথে যে ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনটা উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে এবং ওই ইলেকট্রনটা কী হচ্ছে ক্লোরোফিল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্লোরোফিল থেকে বেরাবে ঠিক আগের মুহূর্তের অবস্থাটাকে বলা হয় যে ক্লোরোফিল সূর্যের আলো বা সৌর শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত হয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক এটা পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ানের মধ্যেও হয় এবং পিগমেন্ট সিস্টেম টু এর মধ্যেও হয় ঠিক আছে এই ঘটনাটাকে বলা হয় আমাদের যে সৌর শক্তি ক্লোরোফিল অণু শোষণ করে উত্তেজিত হয়ে যাওয়া বা ক্লোরোফিল অণুর দ্বারা সৌর শক্তি শোষণ ক্লোরোফিল অণু দ্বারা সৌর শক্তি শোষণ ক্লোরোফিল অণু সৌর শক্তি শোষণ করে ক্লোরোফিল অণু সর্বহিস্ত কক্ষপথের মধ্যে যে ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনটা আমাদেরকে উত্তেজিত হয়ে যায় উত্তেজিত হয়ে গিয়ে আমাদের ক্লোরোফিল অণু থেকে বেরিয়ে যাবে এই ঘটনাটাকে বলা হয় যে সূর্য আলোক শোষণ করে ক্লোরোফিল অণু উত্তেজিত হয়ে যাওয়া ঠিক আছে এর পরবর্তী ঘটনাটা আমরা দেখি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পয়েন্ট প্রথম পয়েন্টের পরবর্তী ঘটনা যেটা সেই ঘটনাটা আমরা এবার দেখব এটা হলো আমাদের ক্লোরোফিল অণু সৌর শক্তি দ্বারা শোষণ এরপর আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টটা দেখছি দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের বি সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তি তে রূপান্তর এখানে আমরা দেখব যে সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর কী হবে হচ্ছে 
এই জায়গাগুলো একটু আমাদের ভালোভাবে দেখতে হবে দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে কীভাবে রূপান্তরিত হয় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যে প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে সে প্রক্রিয়াটিকে আমরা বলি ফোটো ফসফরাইলেশন ফোটো ফস ফো রাই লেশন এবার এই ফোটো ফসফরাইলেশনটা কি সাপোজ আমরা এখানে বলবো এ ডি পি অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেট প্লাস পি আই বা ফসফেট যদি এর সঙ্গে যুক্ত হয় তো যুক্ত হওয়ার ফলে তৈরি করবে আমাদের এ টি পি অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট এ ডি পির সঙ্গে আরেকটা ফসফেট যুক্ত হয়ে তৈরি করছে অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ফসফরাইলেশন এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফসফরাইলেশন এ ডিপির সঙ্গে ফসফেট যুক্ত হওয়াটাকে বলছে আমাদের ফসফরাইলেশন এ ডিপির সঙ্গে পিআ যুক্ত হয়ে এ ডিপি তৈরি করছে এটাকে বলছে আমাদের ফসফরাইলেশন এবং আরেকটা জিনিস এখানে মাথায় রাখবো হচ্ছে এ ডিপির সঙ্গে যে পিআই যুক্ত হচ্ছে পিআই যুক্ত হওয়ার জন্য এখানে যে শক্তিটা প্রয়োজন সেই শক্তিটা আসে আমাদের সূর্যের কাছ থেকে বা সূর্যের শক্তিটাই আমাদের এখানে ব্যবহৃত হয় তাই জন্য আমাদের এই প্রক্রিয়াটাকে বলছে আমাদের সূর্যালোক এই সূর্যের শক্তি এখানে ব্যবহৃত হয় তাই জন্য এটাকে বলছে আমাদের ফোটো ফসফরাইলেশন এটাকে বলছে ফটো ফসফরেশন ফটো মানে সূর্যের আলো ফসফরেশন মানে হচ্ছে ফসফেট যুক্ত হওয়া ফসফেট যুক্ত হয়ে আমাদের এটিপি তৈরি হচ্ছে আর এটার জন্য যে শক্তি সেই শক্তিটা দিচ্ছে আমাদের সূর্য তাই জন্য এটাকে বলছে আমাদের ফটো ফসফরেশন ফটো ফসফরেশনের মাধ্যমে সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ফটো ফসফরেশনের মাধ্যমে সৌর শক্তি কী হচ্ছে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে কীভাবে আমাদের সূর্যের শক্তিটাই আমাদের এডিপির সঙ্গে পিআই যুক্ত করে এটিপি তৈরি করে তাই জন্য আমাদের এটাকে বলা হয় আমাদের ফটো ফসফাইলেশন এই ফটো ফসফাইলেশনের মাধ্যমে সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে কী হয় আমাদের রূপান্তরিত হয়ে যায় এই যে রূপান্তরিত হয়ে যায় কীভাবে রূপান্তরিত হয় এই জিনিসটা আমরা এখনই আরও ভালোভাবে ডিসকাস করছি ঠিক আছে তো আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখে নেব যে আমাদের এই যে ফটো ফসফাইলেশন সেই ফটো ফসফাইলেশন প্রক্রিয়াটি দুই ভাগে বিভক্ত ঠিক আছে এক নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আবর্তকার ফটো ফসফাইলেশন আবর্তকার ফটো ফসফাইলেশন আর দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের অনাবর্তকার ফটো ফসফাইলেশন অনাবর্ত কার ফটো ফসফলেশন আবর্তকার ফটো ফসফলেশন অনাবর্তকার ফটো ফসফলেশন ফটো ফসফলেশন আমাদের দুই প্রকার এটা আবর্তকার ফটো ফসফলেশন অনাবর্তকার ফটো ফসফলেশন এখন আমরা দেখব যে আবর্তকার ফটো ফসফলেশন আর অনাবর্তকার ফটো ফসফলেশনটা কী ঠিক আছে আমরা এখানে আবর্তকার ফটো ফসফলেশন দেখে দেবো এরপর আমরা অনাবর্তকার ফটো ফসফলেশন দেখবো ঠিক আছে তো আবর্তকার ফটো ফসফলেশনের জন্য আমাদের যে পিগমেন্ট সিস্টেমটা অংশগ্রহণ করে সে পিগমেন্ট সিস্টেমটাকে বলা হয় পি এস ওয়ান পি এস ওয়ান এ পি এস ওয়ান পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান এর কেন্দ্রে থাকে আমাদের ক্লোরোফিল এ এবং চারদিকে আমাদের বিভিন্ন সাহায্যকারী আমাদের রঞ্জক থাকে যেমন চারদিকে আমাদের সবুজ কালারের ক্লোরোফিল বি ধর নিলাম আর এই পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান সূর্যের আলোর সাতশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য শোষণ করতে পারে এরপর আমরা ধর নিলাম যে সাহায্যকি রঞ্জক ক্যারোটিন এগুলো হচ্ছে আমাদের সাহায্যকি রঞ্জক তারপরে ধরে নিলাম আমরা জ্যান্থাভিল এগুলো সাহায্যকি রঞ্জক কোরোফিল একে চারদিক দিয়ে ঘিরে রাখে এরা সূর্যের আলো প্রথমে শোষণ করবে তারপর ক্লোরোফিলের মধ্যে বা ক্লোরোফিল এ অণুর মধ্যে প্রেরণ করবে তার ফলে কেউ ক্লোরোফিল ওই অণুটা আমাদের জারিত হবে না আলোর দ্বারা ঠিক আছে তো এর মধ্যে পি এস ওয়ান যেটা আমাদের সাতশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের শোষণ করে সেই এর উপর সূর্যের আলো বা সৌর শক্তি সাতশো নানোমিটার সৌর শক্তি গিয়ে পড়ল তার ফলে এর ভিতরে যে ক্লোরোফিল এ অণু আছে কেন্দ্রে সেই ক্লোরোফিল এ অণুটা ঠিক আছে এ আলোক শক্তি করে এরকম এরকম করে গেল এরকম এরকম করে গিয়ে এরকম করে গিয়ে সেন্ট্রালে পৌঁছালো এর কাছে গিয়ে পৌঁছালো ঠিক আছে এর ফলে এর ভিতরে যে ক্লোরোফিল এ অণু আছে সেই ক্লোরোফিল এ অণু সূর্যের আলো বলতে কি ফোটন কণা সূর্যের আলোর মধ্যে আসলে কি থাকে ফোটন কণা থাকে 
ফোটন কণা থাকে সেই ফোটন ফোটন কণা থাকে সেই ফোটন কণা শোষণ করলো ক্লোরোফিল এ অণু এবং ক্লোরোফিল এ অণুর সর্বোচ্চ কক্ষপথের যে ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রন ফোটন কণার শক্তি শোষণ করে উচ্চ শক্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবং ক্লোরোফিল এ অণু থেকে ইলেকট্রনটা কী যাবে উত্তেজিত হয়ে যায় উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে যাবে বেরানোর ঠিক আগের মুহূর্তটাকে আমরা বলবো যে ক্লোরোফিল এ আমাদের উত্তেজিত হয়ে গেছে বা সক্রিয় হয়ে গেছে সেই জিনিসটাকে আমরা এইভাবে চিহ্নিত করব পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান যে আছে সে পি এস ওয়ানটা কে আমরা স্টার মার্ক দিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় ঠিক আছে সাতশো নানোমিটার আমরা এখানে লিখে দেব ফোটন কণা সূর্যের আলো শোষণ করে পি এস ওয়ান উত্তেজিত হয়ে গিয়ে আমাদের ঠিক এরকম অবস্থায় চলে আসছে এই অবস্থাটাকে আমরা এই জন্য লিখব কারণ এরপর এর ভিতর যে সর্বোচ্চ কক্ষতে ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর এখান থেকে যদি ইলেকট্রনটা বের হয় তাহলে কি হবে যে আমাদের ইলেকট্রনটা এখান থেকে বেরাবে বেরিয়ে আমাদের প্রথমে যে ইলেকট্রন বাহক থাকবে সেই ইলেকট্রন বাহকটার নাম হচ্ছে ফেরিডক্সিন যেটাকে আমাদের এফ ডি দিয়ে চিহ্নিত করি ঠিক আছে ধরো এখান থেকে ইলেকট্রনটা বেরালো দুটো ইলেকট্রন বেরাবে দুটো ইলেকট্রন বেরালো বেরিয়ে আমাদের এইভাবে ইলেকট্রনটা নিজের শক্তি ছাড়লো শক্তি ছাড়তে ছাড়তে প্রথম ইলেকট্রন বাহক আমাদের ফেরিডক্সিনের কাছে আসলো তারপর ফেরিডক্সিনের কাছ থেকে আমাদের দ্বিতীয় ইলেকট্রন বাহক সেটাকে আমাদের বলবো পি কিউ প্লাস্টোকুইনয়ন ঠিক আছে তারপর আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের সাইটোক্রোম সিওয়াইটি সাইটোক্রোম তারপরে যার কাছে আসবে সেটাকে আমরা বলবো প্লাস্টো সাইনিন এগুলো হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন বাহক ফ্রিডক্সিন এফ ডি প্লাস্টোকুইনিয়ন পিক আমাদের সাইটোক্রোম এবং প্লাস্টো সাইনিন এগুলো হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন বাহক তো প্রথমে আমাদের ইলেকট্রনটা এখান থেকে আমাদের উত্তেজিত অবস্থা হওয়ার পিগমেন্ট সিস্টেম থেকে আমাদের বেরিয়ে আমাদের ফেরিডক্সিনের মধ্যে আসবে তারপর ফেরিডক্সিন থেকে আবার ইলেকট্রন নিজের শক্তি যে ওর মধ্যে যে অতিরিক্ত শক্তি সেই শক্তিগুলো ছাড়তে ছাড়তে আমাদের প্লাস্টিক ইউনিয়নের মধ্যে সে প্লাস্টিক ইউনিয়ন থেকে আবার সেই দুটো ইলেকট্রন শক্তি ছাড়তে ছাড়তে আমাদের সাইটোক্রোম মধ্যে সাইটোক্রোম থেকে আবার সেই ইলেকট্রনটা আমাদের চারদিকে পরিবেশের মধ্যে মানে চারদিকে পরিবেশের শক্তি ছাড়তে ছাড়তে আমাদের প্লাস্টিক ইউনিয়ন প্লাস্টিক ইউনিয়নের মধ্যে যখন চলে আসলো তখন দেখা যাচ্ছে যে এইখান থেকে যখন ইলেকট্রনটা বেড়াচ্ছিল ওর মধ্যে যতগুলো শক্তি সেই শক্তিগুলো আমাদের একটার পর একটা ইলেকট্রন বাহকের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় শক্তিগুলো ছেড়ে দিয়ে শক্তিগুলো ছাড়তে ফলে ছাড়ার ফলে ওর মধ্যে এখন শক্তির পরিমাণ খুবই কম ঠিক আছে তার ফলে পি কিউ পি সি থেকে যখন বেড়াচ্ছে ওর মধ্যে একদম শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে তার ফলে কী হচ্ছে যেখান থেকে ইলেকট্রন দুটো বেরিয়েছিলো আবার সেই জায়গাতেই আবার কী হচ্ছে আমাদের ফিরে চলে আসছে ইলেকট্রনটা সেই জায়গাতে আবার কী হচ্ছে ইলেকট্রনটা নিজের শক্তি হারিয়ে দিয়ে ফিরে চলে আসছে নিজের শক্তি হারিয়ে দিয়ে ফিরে চলে আসছে ঠিক আছে এই যে চক্রাকারে ইলেকট্রন নির্গত হচ্ছে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে গিয়ে আবার বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে নিজের শক্তি ছেড়ে দিয়ে নিম্ন শক্তি উচ্চ শক্তি সম্পূর্ণ থেকে নিম্ন শক্তি সম্পূর্ণ হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসছে এই ঘটনাটাকে বলছে আমাদের চক্রাকার এবং চক্রাকারের সঙ্গে ফটো ফসলেশনের কী সম্পর্ক চক্রাকারের সঙ্গে ফটো ফসলেশনের সম্পর্কটা হচ্ছে যে ফেরিডক্সিনের জায়গায় ইলেকট্রনটা যখন আসছে তখন যে ইলেকট্রনটা নিজের শক্তি ছাড়ছে সেই ছাড়া শক্তিটাকে আমাদের এ ডি পি আর পি আই ধরে নিয়ে আমাদের তৈরি করছে এটিপি আমরা জানি এটিপি তৈরি হওয়াটাকে ফসফরালেশন বলে আর এটার জন্য যে শক্তিটা সেই শক্তি কে ছাড়ছে ইলেকট্রন ছাড়ছে ইলেকট্রনের মধ্যে শক্তিটা কোথা থেকে এসেছিলো ইলেকট্রনের মধ্যে শক্তিটা এসেছিলো সূর্যের ফোটন কণা সূর্যের ফোটন কণা গিয়ে পড়লো আমাদের পিগমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে পিগমেন্ট সিস্টেমের সব থেকে বাইরে কক্ষপথ ইলেকট্রন সেটার উচ্চ শক্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেল তার ফলে কী উত্তেজিত হয়ে উত্তেজিত হয়ে গিয়ে বেরিয়ে গেল ওই যে শক্তিটা এবার চারদিকে ছাড়ছে সেই শক্তিটা কিন্তু আসলে তাহলে সূর্যের শক্তি সেই সূর্যের শক্তিটা ধরে নিয়ে যখন আমাদের ফেরোডক্সিন থেকে বেরাচ্ছে তখন সেই শক্তিটাকে ধরে নিয়ে এডিপি আর পিআই যুক্ত এটিপি তৈরি করছে এটিপি তৈরি করাটাকে আমাদের বলে ফসফরাইলেশন আর এটার জন্য যে শক্তিটা সে ইলেকট্রন ছাড়ছে আসলে ইলেকট্রন শক্তিটা হচ্ছে সূর্যের আলো তার জন্য এটাকে আমাদের বলে ফটো ফসফরাইলেশন এই এটা এখানে আমাদের ফটো ফসফরাইলেশন হচ্ছে আরেকটা আমাদের ফটো ফসফর হচ্ছে ঠিক সাইটোক্রোমের জায়গাতে এখানে কী হয় এডিপি প্লাস পিআই যুক্ত হয়ে গিয়ে তৈরি করা আমাদের এটিপি অ্যাডনোসিন ট্রাই ফসফেট 
ठीक है तो ये देखी जो इलेक्ट्रन जो एक भाग थे और एक भाग के मध्य जा निजे शक्ति छाड़े जो शक्ति छाड़े से शक्ति धरे नहीं पी आई और एडिपि जुक्त है एडिपि तैरि कर फोटो फसफलेशन योटो फसफलेशन दो फोटो फसफलेशन हर जो चक्राघार के बोलते हमारे चक्राघार फोटो फसफलेशन ठीक है यहाँ हमारे चक्राघार फोटो फसफलेशन यक्राघार फोटो फसफलेशने दुई अणु एटीपि तैरि है दुई अणु ए टीपी तैरि ठीक है ए चक्र फोटो फसफलेशन थायलैकोएड पर्दा है किंबा हमारे थायलैकोएड पर्दार मजे हमारे जो लैमिली आई लैमिल मध्य पी एस वन पाव जाए तरह ये पी एस वन आवर्तकार फोटो फसफलेशन घटा आवर्तकार फोटो फसफलेशने पी एस वन शुद्ध अंश ग्रहण कर आवर्तकार फोटो फसफलेशन बरत कार फोटो फस फो रेशन ठीक है ये जैगा बुझे नीते जी हमें आवर्तकार फोटो फसफलेशन फसफलेशन मध्य प्रथम और ये क्यों सौर शक्ति रासायनिक शक्ति रूपान्तर सौर शक्ति रासायनिक शक्ति रूपान्तर हो क्या सूर्य आलो सूर्य आलो इलेक्ट्रन थे बेड़ा से नहीं तैरि कर एटीपी तमें एटीपिर मध्य सूर्य शक्ति क्यी थक संचित थे जख ही सूर्य शक्ति एटीपिर मध्य आबद्ध हो जाए यह घटना के बीच जो सौर शक्ति रासायनिक शक्ति रूपान्तर तपर हमें एटीपी के प्रयोजन मतन व्यवहार कर शक्ति प्रयोजन मतन यूज करते ठीक है आसले एटीपी तैरि हवाटाई हमारे सौर शक्ति आसर शक्ति रूपान्तर और रूपान्तर हार दो पद्धति आज एक आज चक्राकारे ये चक्राकार बताकार फोटो फसफलेशन एर मध्यम सौर शक्ति आसर शक्ति रूपान्तरित है एक अचक्राकार अचक्राकार जो आज से एक बड़ो इटार दिखे हमें देखो जो है अचक्राकार फोटो फसफलेशन चक्राकार यहाँ हलो एबार् देख जो अचक्राकार फोटो फसफलेशन अचक्राकार जो फोटो फसफलेशन से फोटो फसफलेशन एक बड़ो है किंतु हमें बुझे नीले खूब इजी मन है ठीक है एखे हमारा अचक्राकार जो फोटो फसफलेशन से खानटाई प्रथम पिगमेंट सिसटेम टू और ये आर पिगमेंट सिसटेम वन दोटो अंश ग्रहण कर अचक्रकार फोटो फसफलेशन पिगमेंट सिसटेम टू ए पिगमेंट सिसटेम वन दोटो क्यों अंश ग्रहण कर मिडिले कोरोफिल अणु था ठीक है कोरोफिल अणु मेन ठीक है एर चार दिखे धरे लोरोफिल अणु बी आसल ये पिगमेंट सिसटेम तरह कि चार दिखे विभिन्न रंजगलो थे ठीक है हमें जी पी एस वन सात सौ नानोमीटार आलोक दैर्घ्य शोषण करते और पी एस टू टाइम छशो आशी नानोमीटार आलोक तरंग शोषण करते ठीक है पी एस वन ये पी एस टू ये पी एस टू और पी एस वन इरपर धर और एक रंजक दिए देव से जैंतफिल प्रक्रिया जथेष बड़ो स्टेप बह स्टेप शुद्ध देखो पढ़ब ठीक है तेल क्योंकि आस्ते आस्ते बुझते पर पॉइंट लिखी से पॉइंटगुल्लो माथाय रखे विभिन्न बे पॉइंटगुल्लो विभिन्न रकम कर देवा थे क्यों हमें जे भाव लिखी से भाव जो पॉइंटगुल्लो मे रखो तो अनेक मन थकते सुविधा ठीक है और तुम्हारे सब हेल्प है तो प्रथम एखे देखे नहीं पी एस टू एवं पी एस वन पी एस टू दिए शुरू कर ठीक है पी एस टूर मध्य जो सूर्य आलोटा आसे से छशो आशी नानोमीटार तो सूर्य आलोर मध्य छश आशी नानोमीटार जो हम सूर्य तरंग से सूर्य तरंग शोषण कर पी एस टू एर मध्य आसले थे फोटन कणा फोटन कणा ठीक है ये फोटन कणा शोषण कर पी एस टू मिडले जो क्लोफिल ए अणु आज है तरह सर्वश कक्षपथ इलेक्ट्रन कि उच्च शक्ति सम्पन्न हो गल एरपर से इलेक्ट्रन उत्तेजित हो जाए उत्तेजित हो गए बेड़ा बेड़ान आगे मुहूर्ते हमारा 
এই পি এস টুটাকে পি এস টুটাকে আমাদের উত্তেজিত অবস্থায় লিখব আর নিচে আমরা লিখব ছশো আশি ছশো আশি ন্যানোমিটার ঠিক আছে এরপর এখান থেকে কীভাবে ইলেকট্রন বেরাবে এখান থেকে যে ইলেকট্রনগুলো বেরাবে সেই ইলেকট্রনটা দুটো ইলেকট্রন বেরাবে দুটো করে ইলেকট্রন আমাদের রিলিজ হয় সে দুটো করে ইলেকট্রন বেরিয়ে প্রথমে যে ইলেকট্রন বাহক কাছে আসবে সেই ইলেকট্রন বাহকটাকে বলবে আমাদের প্লাস্টো কুইনন তারপরে যার কাছে আসবে সেটাকে আমাদের বলে সাইটোক্রোম তারপরে যার কাছে আসবে সেটা বলে প্লাস্টো সাইনিন এলো হচ্ছে ইলেকট্রন বাহক তো প্রথমে কী হবে এখান থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আমাদের এর মধ্যে আসবে তারপরে এখান থেকে ইলেকট্রনটা আমাদের সাইটোক্রোমের মধ্যে আসবে তখনও কেউ নিজে শক্তি ছাড়বে তারপর এখান থেকে ইলেকট্রনটা এর মধ্যে আসবে তখনও কেউ নিজের শক্তি ছাড়বে ছাড়তে ছাড়তে নিজের শক্তি কমে যাবে এবং যখন পিসির মধ্যে আসবে বা প্লাস্টিক ইউনিয়নের মধ্যে আসবে তখন ঠিক একই সময় আমাদের সূর্যের আলো সাতশো ন্যানোমিটার সূর্যের আলো শোষণ করবে আমাদের পি এস ওয়ান ঠিক আছে সেই সাতশো ন্যানোমিটার সূর্যের আলো পি এস ওয়ান শোষণ করবে কত অর্থ হলো এটাও আমাদের ফোটন কণা সূর্যের আলোর মধ্যে থাকে ফোটন কণা সে ফোটন কণা শোষণ করলে এখান এর মধ্যে যে ক্লোরোফিল এ অণু আছে তার সর্বিস্ত কক্ষপথের ইলেকট্রন কীভাবে উত্তেজিত হয়ে যায় উত্তেজিত হয়ে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে গিয়ে ইলেকট্রন নিঃসরণ করার জন্য বা বের করার জন্য রেডি হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন আমরা ওই জায়গাটা এভাবে লিখব যে পি স্টার এস ওয়ান সাতশো ঠিক আছে এরপর এই নিজের যে ইলেকট্রন সে ইলেকট্রনটা ছাড়বে দুটো ইলেকট্রন ছাড়বে তার যে দুটো ইলেকট্রন ছাড়বে সেই দুটো ইলেকট্রন আমাদের আসবে এফডি বা ফ্রিডক্সিনের কাছে ঠিক আছে এখানে দেখো আমাদের কি ঘটছে যে ফোটন কণা পিকিমেন সিস্টেম টু শোষণ করলো শোষণ করার ফলে ওর কেন্দ্রে যে ক্লোরোফিল এ অণু তার সর্বিস্ত কক্ষপথে ইলেকট্রন উত্তেজিত হলো উত্তেজিত হয়ে গিয়ে আমাদের এরকম উত্তেজিত অবস্থায় দেখলাম তারপর দুটো ইলেকট্রন কী করলো ছেড়ে দিল সেই ইলেকট্রনটা আসলো আমাদের প্লাস্টো কুইনের মধ্যে তারপর প্লাস্টো কুইনয়ন থেকে আসলো সাইটোক্রোমের মধ্যে সাইটোক্রোম থেকে আসলো প্লাস্টো সাইনিনের মধ্যে প্লাস্টো সাইনের মধ্যে এখন দুটো ইলেকট্রন আছে এবং একই অবস্থায় আমাদের পি এস ওয়ান আমাদের সূর্যের আলো শোষণ করলো সূর্যের আলো শোষণ করলে উত্তেজিত হলো উত্তেজিত হয়ে গিয়ে নিজের ইলেকট্রন দুটো ছেড়ে দিল সেটা আসলো ফেডক্সিনের মধ্যে তাহলে এই অবস্থায় এর মধ্যে দুটো ইলেকট্রন ঘাটতি আছে সেই দুটো ইলেকট্রন যে ঘাটতি আছে এই দুটো ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে দেয় আমাদের এই ইলেকট্রনটা এই ইলেকট্রনটা আমাদের আস্তে আস্তে এখান থেকে শক্তি ছাড়তে ছাড়তে এর মধ্যে শক্তি কমে গেছিলো এখান থেকে বেরালো আরও শক্তি কী হলো কমে গেলো এবং সব শক্তি হারিয়ে গিয়ে আমাদের এর মধ্যে পি এস ওয়ানের মধ্যে চলে আসলো তার ফলে কী হলো পি এস ওয়ানের মধ্যে যে দুটো ইলেকট্রনের ঘাটতি ছিল সেই দুটো ইলেকট্রনের ঘাটতি পূরণ হয়ে গেল ঠিক আছে এখানে এবার দেখা গেল কি যে পি এস টু এর মধ্যে দুটো ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে যে ইলেকট্রনটা এই ছেড়ে ছিল সেই ইলেকট্রনটা পি এস ওয়ানের মধ্যে আর পি এস ওয়ানের যে ইলেকট্রন সেটা আমাদের এ এফ ডি বা ফ্রেডক্সিনের কাছে আছে ঠিক আছে এখন কি হচ্ছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে আর এর দুটো ইলেকট্রন আমাদের পি এস ওয়ানের মধ্যে আর পি এস ওয়ানের যে ইলেকট্রন সেটা হচ্ছে আমাদের এফ ডি বা ফ্রেডক্সিনের কাছে এরপর এই ফ্রেডক্সিন সেই দুটো ইলেকট্রন কী করছে এরপর সেই ফ্রেডক্সিন কী করছে ফ্রেডক্সিন এন এ ডি পি এন এ ডি পি প্লাস কে এই দুটো ইলেকট্রন দিয়ে দিচ্ছে দুটো ইলেকট্রন কী করছে দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে দিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এন এ ডি পি মাইনাস হচ্ছে কেন এন এডিপি প্লাস মানে এর মধ্যে একটা ইলেকট্রন কম আছে একটা ইলেকট্রন কম থাকতে প্লাস চিহ্ন দেখা দেয় এন এডিপি ওয়ান মাইনাস আছে ঠিক আছে মানে একটা ইলেকট্রন নেই তো এখানে দুটো ইলেকট্রন দিলাম তো একটা ইলেকট্রনের মধ্যে চলে গেল তো প্লাসটা মিটে গেল ঠিক আছে নর্মাল হয়ে গেল আর একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন থাকছে সেই ইলেকট্রনটা এর মাথায় মাইনাস ওয়ান দিয়ে দেখা যাচ্ছে এরপর এই এন এডিপি মাইনাসটা কী হচ্ছে দুটো এইচ প্লাসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দুটো এইচ প্লাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে আমাদের তৈরি করে এন এ ডি পি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এইভাবে বা আমরা এইভাবে লিখি এন এ ডি পি এইচ টু ঠিক আছে 
तो देखा पी एस वन जो इलेक्ट्रन छो से इलेक्ट्रन एफ डर मध्य एफ डी थे एन एडिपी ए के दिल तर एन एडिपी माइनस हलो तर एन एडिपी माइनस दोटो एच प्लस के धरे निल तरफ एन डिपी एच टू एन एडिपी एच एच प्लस तैरि हलो ये बला निकोटिन एडेनाइट डाइ फसफेट विचारित हो ग निकोटिनाइट एडेनाइट डाइ फसफेट विचारित हो गए एन एडिपी एच टू तैरि कर लो ठीक है ये आकटा जिस देख कि मध्य जो दुटो इलेक्ट्रन से दुटो इलेक्ट्रन घाटती क्योंकि एखो आई दुटो इलेक्ट्रन घाटती मिटानर जो हमें एक घटना घटे थके एखानटा से घटनाटा आगे बोले दी तर जैगा सम्पूर्ण करब ठीक है ये देख जलर विश्लेषण व जलर वियोजन हमें एट देख से तीन नम्बर पॉइंट जलर जन फोटोलैस फोटो लाइस बाटा के बोल हिल बिक्रिया हिल बिक्रिया एवं अक्सिजें निर्गमन फोटो निर्गमन ठीक है तो हम एखानटाई देखते जो घटनाटा घटे तीन नम्बर पॉइंट तीन नम्बर पॉइंट जो देखो जो जलर वियोजन हम देखते जलर वियोजन से जलर वियोजन मैंने जल भेगे जावा बोलो वोटा के फोटोलैस और योटोलैस प्रक्रिया विज्ञानी रवेल भिल आविष्कार रबिन हिल आविष्कार कर तक हिल बिक्रिया एर संगे है अक्सिजें निर्गमन अक्सिजें तैरि है माइनस लिखल चार अणु भांगी चार अणु प्लस और चार अणु ओच माइनस ठीक है एबार य चार अणु ओच माइनसटा के भाव लिखी चार अणु ओच माइनस एट के भाव लिखी जे फोर ओच प्लस फोर इलेक्ट्रन मैं एर मध्य ओच माइनस माइनस बोलते कि एक इलेक्ट्रन बसि आ इसने चारटे ओच आज है तम कि चार्टे इलेक्ट्रन बेसि आज चारटे ओच के आलदा प्लस चारटे इलेक्ट्रन लिखल ठीक है एबार य चारटे ओच जे आई ओचटा के ठीक यह लिखल ओच ये जी आर एक प्रसंगे जुड़े दी जुड़े दिए देखते पा दुई अणु जल प्लस एनो अक्सिजें उत्पादन है और ये अक्सिजेंटाई हमारे परिवेश निर्गत हो जाए परिवेश निर्गत हो जाए हमारे परिवेश अक्सिजें पाई से अक्सिजें क्योंकि ये अक्सिजें ये अक्सिजें जल भेगे तैरि है ये अक्सिजें जल भेगे तैरि है ये विज्ञेट आविष्कार विज्ञान रबिन हिल तक हिल बिक्रिया बला है ये जगह देखे ना चार अणु भांगलम तरह कि हिसाब अनुजाई ए जल बेटानो ये जो हाफ अणु भांगी तेल कि हाफ अणु जल बेटो ठीक है इखने देखो भलोक एच टू ओ चार अणु एच टू भेगे हमारे चार्टे एच प्लस और चार्टे ओच माइनस से चार्टे ओच माइनस के चार्टे ओच और चार्टे इलेक्ट्रन एवं से ओच के जुड़े हम दुनु जल और एनो अक्सिजें पेल ये जैगाटा ठीक है ये जैगाटा दोटो इलेक्ट्रन घाटती है दोटो इलेक्ट्रन घाटती मिटानर जो कि जल भेगे देा है एस टू विश्लिष्ट कर भांगा है से एस टू जो भेगे जाए तरह एखे कि दोटो एच प्लस बेटा दोटो एच प्लस बोलते कि हमें दोटो हाइड्रोजें बेड़े ठीक है और दुटो इलेक्ट्रन बेड़े से इलेक्ट्रन जो बेड़े से दोटो इलेक्ट्रन ठीक है ये पी एस टू से पी एस टू ग्रहण करें और ये हाफ अनु अक्सिजें बेड़े हाफ अनु अक्सिजें बेड़े से अक्सिजन परिवेश मध्य चले जाए ये दूजनो एच प्लस बेड़ा से दुजनो एच प्लसटा इखान एसे हमें ये 
এনএডি পির সঙ্গে জুড়েছিল যে দুজনও আমাদের দুজনও আমাদের এই সেই এই এই হচ্ছে এইখান থেকে তৈরি হয় জল ভেঙে তৈরি হয় সেই জল যে ভাঙছে এই ঘটনাটাকে বলা হয় আমাদের ফোটোলাইসিস ফোটো লাইসিস ফোটো মানে সূর্যের আলো সূর্যের আলোতে জল ভেঙে যায় জল ভেঙে গিয়ে আমাদের এই জায়গাটার ভারসাম্যটা মেনটেন করে দেয় দুটো ইলেকট্রন এঁকে দেয় আর দুটো হাইড্রোজেন এঁকে দেয় ঠিক আছে আর অক্সিজেন পরিবেশের মধ্যে কী হয়ে যায় নির্গত হয়ে যায় এই ফোটোলাইসিসটাই আমাদের তিন নম্বর পয়েন্টে আসে যেটাকে আমাদের জলের বিয়োজন ফোটোলাইসিস এবং হিল বিক্রিয়া বা অক্সিজেন নির্গমন বলে এই ঘটনাটা এই ঘটনাটা বিজ্ঞানী রমণী ফিল আবিষ্কার করেছিল তাই জন্য এটা ঠিক আছে তো আমরা দেখো এখানটাই ফটো এই এই জায়গাতে এই জায়গাতে যে আমাদের বিক্রিয়াটা পেলাম সেই বিক্রিয়াটা এইভাবে 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 ইলেকট্রনিক হয়ে গেল এর মধ্যে চলে গেল এখান থেকে এখান থেকে যে ইলেকট্রনটা বেরিয়েছিলো সেই ইলেকট্রনটা ঠিক এইভাবে 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 করে এখানে চলে আসলো চক্রাকারে কিন্তু আগের জায়গায় ফিরে আসলো না কোনো মতে ঠিক আছে তাই জন্য এটাকে আমাদের বলছে অচক্রাকার এই ঘটনাটাকে বলছে আমাদের অচক্রাকার আর এখানে আমাদের এখানে ঠিক এই জায়গাতে আমাদের এ ডি পি প্লাস পি আই জুড়ে গিয়ে তৈরি করে আমাদের এ টি পি মানে এ টি পি মানে ওটা হচ্ছে ফটো ফসফরেশন এ টি পি তৈরি হওয়াটাকে ফসফরেশন বলে আর এখানে ইলেকট্রনিক ছাড়া শক্তিটা দিয়ে তৈরি হয় তার জন্য এটাকে ফটো ফসফরেশন বলা হয় ফটো এ টি পি তৈরি হচ্ছে সূর্যের আলোর সাহায্যে তার জন্য এটাকে ফটো ফসফরেশন বলছে আর এখানে যে ইলেকট্রনটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের অচক্রাকারভাবে অচক্রাকারভাবে তার জন্য এটাকে অচক্রাকার ফটো ফসফরেশন বলা হয় আর এই অচক্রাকার ফটো ফসফরেশনটাকে আবার আমাদের বলা হয় জেড স্কিম জেড স্কিম জেড স্কিম বলার কারণ যে ইলেকট্রনিক থেকে আমাদের জেড আঁকড়ে যাচ্ছে এভাবে 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 তার জন্য এটাকে আমাদের বলা হয় জেড স্কিম আর এটাকেই বলা হয় আমাদের অনাবর্তকার অনাবর্তকার ফটো ফস ফো রাই লেশন এটা হচ্ছে আমাদের অনবর্তকার ফটো ফসফরাইলেশন তাহলে আমাদেরকে আবর্তকার ফটো ফসফরেশন বললাম অনবর্তকার ফটো ফসফরেশন বললাম আবর্তকার ফটো ফসফরেশন আর অনবর্তকার ফটো ফসফরেশন অনবর্তকার ফটো ফসফরেশনটা এটা অনবর্তকার ফটো ফসফরেশন ফিমেন্ট সিস্টেম টু আর ফিমেন্ট সিস্টেম ওয়ান দুটি অংশগ্রহণ করছে অনবর্তকার ফটো ফসফরেশন আমাদের সাইটোক্রম এই জায়গাতে এখনও এটিপি তৈরি হচ্ছে আর এখানে আমাদের এখনও এনএডিপি এস টু তৈরি হচ্ছে যেমন আমাদের এখানে লিখে দেবো এখনও এটিপি এবং এখনও এন এ ডি পি এস টু তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে আর কিন্তু আবর্তকার ফটো ফসফরেশন দুই অনু এটিপি তৈরি হয়েছিল তাছাড়া অনবর্তকার ফটো ফসফরেশনে আমাদের জলের বিয়োজন ঘটে যেটাকে আমাদের ফটোলাইসিস বলে আবর্তকার ফটো ফসফরেশনে কিন্তু ঘটে না বলছে কেন ঘটছে ফটো 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 ফসফরেশন কারণ পি এস টুর মধ্যে যে ইলেকট্রনের ঘাটতি সেই ইলেকট্রনের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আমাদের ফটোলাইসিসটা ঘটে থাকে তো এই যে আমাদের আবর্তকার ফটো ফসফরেশন অনবর্তকার ফটো ফসফরেশন এটা কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আমাদের বিভিন্ন রকম শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য এবং আমাদের ইলেভেনের পরীক্ষার জন্য বা নাইনের জন্য ঠিক আছে এই জায়গাটা আমরা খুব ভালো করে দেব এবং খুব ভালো করে পড়বো এখান থেকে অনেক রকমের শর্ট কোয়েশ্চেন আমাদের হয়ে থাকে তো আমাদের আলোক দশার মধ্যে আমাদের যে আলোক দশা শুরু করলাম সে আলোক দশার মধ্যে প্রথম যে পয়েন্টটা পড়লাম ক্লোরোফিল অণু দ্বারা সৌরশক্তি শোষণ ক্লোরোফিল অণু শোষণ করলো এবং ক্লোরোফিল উত্তেজিত হয়ে গেল দ্বিতীয় নম্বর সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তি রূপান্তর সেটা কিন্তু ফটো ফসফরেশন বর্গিরের মাধ্যমে সে ফটো ফসফরেশনটা দুই ভাগে একটা আবর্তকার একটা অনবর্তকার ঠিক আছে এটিপি তৈরি করাটাকে ফটো ফসফরেশন বলছে এটা হচ্ছে আবর্তকার ফটো ফসফরেশন এটা হচ্ছে আমাদের আবর্তকার ফটো ফসফরেশন এরপরে পৃষ্ঠা যেটা হলো সেটা হচ্ছে অনবর্তকার ফটো ফসফরেশন এই আবর্তকার ফটো ফসফরেশন অনবর্তকার ফটো ফসফরেশন সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তি রূপান্তর মধ্যে পড়ছে তিন নম্বর যে আমাদের পয়েন্ট আসলো আলোক দশা সেটা হচ্ছে জলের বিয়োজন এবং ফটোলাইসিস এবং হিল বিক্রিয়া চার নম্বর যে পয়েন্ট আসবে সে পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের খুবই ইজি এই পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের পড়া হয়ে গেছে ঠিক আছে সে পয়েন্টটা আমি বলে দিচ্ছি শুধু কি পড়া হলো আমরা যে এন এ ডি পি এর বিজারণ ঘটালাম সে এন এ ডি পি এর বিজারণটাই হচ্ছে আমাদের চার নম্বর পয়েন্ট এনএডিপির বিজারণের মধ্যে কিছু হয়নি সব থেকে ইজি জিনিস আমরা এখানটায় বলে দিচ্ছি প্রথমে কী হলো এন এ ডি পি প্লাস এটা প্লাস থাকে এর সঙ্গে দুটো ইলেকট্রন তাহলে আমাদের কী হলো এন এ ডি পি মাইনাস এটার সঙ্গে আমাদের দুটো এইচ প্লাস দিলাম তার ফলে কী হলো এন এ ডি পি 
एच प्लस एच प्लस बाटे बोलिए जे एन ए डि पी एच टू एन ए टीपी जो हाइड्रोजे संगे जुड़े जाटे के बीच लिक्विड नाम एडिन डाय फसफेट एच टू ठीक है ये हमारे चार नम्बर घटना जो चार नम्बर घटना एखानटा हो फेडोक्सिन का इलेक्ट्रन आसे एन ए डि प्लस संगे दो इलेक्ट्रन जुड़ल एन ए डि पी माइनस दो हाइड्रोजे संगे जुड़ल एन ए डि पी एच एच बा एन ए डि पी एच टू ये हमारे ये आलोक दशा चार नम्बर दशा और लास्ट दशा एब प्रश्न हलो हमें जो आलोक दशा सम्पन्न कर लम से आलोक दशा सम्पन्न हर फले जिस तैरि हलो आलोक दशा सम्पन्न हो जाए जो जिसगल तैरि कर लम से एक नम्बर हो टीपी तैरि कर लम जो ए टीपी हमारे अंतर दशा क्ज कर द्वित नमुना तैरि कर लम एन ए डि पी एच टू से अंतर दशा क्ज कर चा तीन नम्बर जो तैरि कर लम से अक्सिजें से अक्सिजें क्योंकि परिवेश बड़िए गलो जो गाँस के पाई निःश्वास प्रश्वास निःश्वास नवर जो तरह चार नम्बर थकल एस टू ओ ठीक है ये चारटे जिन आलोक दशा सम्पन्न हम पाई तरह मध्य ये दोटो जिन एक हे ए टीपी और एन ए डिपी एस टू यूटो जिन क्यों खूब ही खूब खूब ही इम्पर्टेंट यो जिन उत्पादन करार जो आलोक दशा सम्पन्न हलो दुटो जिन ही अंतकर दशा परचालना कर अंतकर दशा क्या लागे ठीक है अंध कार दशा क्या लागे आलोक दशा एकम्र दुटो जिन तैरि करार्जन यो जिस अंधकार दशा सम्पूर्ण है एन जो पढ़ल से आलोक संश्लेष आलोक दशा ठीक है और एक बार देखी प्रथम साल संश्लेष देखी नहीं साल संश्लेष विज्ञान बाणिज्य उत्पादन गुला साल संश्लेष उपस्थित मैंने अर्थ हलो आलोर उपस्थित खाद्य तैरि साल संश्लेष समीकरण भलो कर देखे नब ये विजारण और जारण दोटो बला है तपर हमें अनेक कि आर्म बोझार जो विषय से क्लोप्लैस गठन देखते हैं क्लोप्लैस मध्य हमारे थैलागेट था ग्राना थे और एक लैमिली थे ठीक है थैलागेटर भेतर जो देखी भेतरे फाका जगह लुमिन और चार दिखे हमारे पर्दार भेतर गोल गोल अंश थे से कन्टाजम कन्टाजम ऊपर दिखे हमारे विभिन्न रंजक थे मेन रंजक हो क्लोरोफिल आगे हे सहाजक रंजक तरह फले विभिन्न रंजक जुक्त है दो सिसटेम तैयारी कर पी एस वन और पी एस टू इटा पी एस वन पी एस वन सात सौ नानोमीटर आलोक तरंग शोषण कर और पी एस टू छः आशी नानोमीटर आलोक तरंग शोषण कर शुरू हलो सालक संश्लेष आलोक दशा सालक संश्लेष जो आलोक दशा शुरू हलो हमारे प्रथम जो देखल से क्लोफिल अणुर शक्ति द्वारा शोषण क्लोफिल अणु सौर शक्ति द्वारा शोषण कर क्लोफिल अणु उत्तेजित हो जाए कारण सर्विस तक अक्षत इलेक्ट्रन टा कि उत्तेजित हो जाए उत्तेजित हो गए बड़िए पड़े एर पर हमारे तैयारी सौर शक्ति रासायन शक्ति रूपान्तर ये फोटो फसफरेशन कत अर्थ फोटो फसफरेशन मध्यम सौर शक्ति रासायन शक्ति रूपान्तरित हो जाए यहाँ हमारे आवर्तकार और अनवर्तकार है यहाँ हम आवर्तकार फोटो फसफरेशन ठीक है परिष्कार भलोक पुजल और भलोक देखे नब बर मध्य ये देवा आज इरपर हमें देखो अनवर्तकार फोटो फसफरेशन अनवर्तकार फोटो फसफरेशन यहाँ हे इलेक्ट्रन ये दिए बड़ी एट दिए बड़ी एट दिए बड़ी ये चले गलो जैगा तैयारी है तेजन अनवर्तकार फोटो फसफरेशन अनवर्तकार फोटो फसफरेशन कि देखे नब इर हमारे तीन नम्बर पॉइंट जलर वियोजन जल वियोजन टाइम जल भेगे हमारे इलेक्ट्रन और एच प्लस तैरि है अक्सिजें निर्गत है जो है जगह तो खूब दरकार पड़े तर हलो हमारे चार नम्बर पॉइंट से एनडीवी विजारण एनडीवी विजारण तो हमारे अनबरत फसफरेशन ठीक है जैगा तो हो जाए बुझते पे गे इरपर हमें देखो जो चार्टे दशा जो सम्पूर्ण आलोक दशा सम्पूर्ण आलोक दशा सम्पन्न हर पर हमें जो तैरि करते हैं से टीपी और एन डिपी एस टू एख एख कर ये अंतकर दशा क्या लागे तो एखंड जो पढ़ल से सालो संश्लेष प्रक्रिया आलोक दशा ठीक है इरपर हमें अंधकार दशा पढ़ब हमें पढ़ब सालोक संश्लेषे अंधकर दशा सालोक संश्लेषे आलोक दशा जेमन पढ़ल ठीक ओ रकम भाव एन सालोक संश्लेषे अंधकार दशा पढ़ब कार दशा सालो संश्लेष आलोक दशा दिन बेला हतो कारण सूर्य आलो प्रयोजन छो सालो संश्लेष अंधकार दशाटा से दिन बेला रात्रि बेला रात्रि बेला कारण हमारे आलो नहीं दिन बेला कारण दिन बेला अंधकार दशा है आलो के व्यवहार करबें कथर अर्थ हलो आलो आक क्यों आलो के अंधकर दशा यूज करबा व्यवहार करबें तेज अंधकर दशा दिन बेला रात्रि बेला क्यों आलोक दशा शुदुम्र आलोर उपस्थित हो दिन बेला तेज एखान लिखते पर दीवा 
রাত্রি ঘটে অন্ধকার দশা আলোক দশা শুধুমাত্র দিনে বেলায় ঘটে ঠিক আছে এখন আমরা আলোক দশার পুরো বর্ণনা দেখব তো আলোক দশা আগে আমরা মানে অন্ধকার দশার আগে আমরা আলোক দশা পড়লাম এবং আলোক দশা আমরা যে দুটো জিনিস পেলাম সেটা একটা হচ্ছে এটিপি অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট এবং পেলাম এন এ ডি পি এইচ টু এই দুটো জিনিস আমরা আলোক দশা উৎপাদন করলাম সেই দুটো দশায় আলোক দশা কিন্তু আমাদের অন্ধকার দশায় তৈরি মানে কাজে লাগবে ব্যবহৃত হবে এখন আমরা দেখি নেব অন্ধকার দশাটা পুরোটা ঠিক আছে আলোটা একটু আমরা বাড়ি নিয়ে আলোর একটু সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে আমরা ভালো করে জানি যে সালোক সংস্থা যে অন্ধকার দশা সেই অন্ধকার দশাটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় অন্ধকার দশাটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে কোথায় ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় এবং আলোক দশাটা সম্পূর্ণ হয়েছিল আমাদের গ্রানা অঞ্চলে ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানা ঠিক আছে ঠিক ওই রকম অঞ্চলে এখন আমরা দেখব যে একটি ছবিটা আমরা দেখি না ক্লোরোপ্লাস্টের এই যে ক্লোরোপ্লাস্টের ছবি ঠিক আছে ক্লোরোপ্লাস্টের ছবি বলতে এই যে আমাদের ফাঁকা জায়গা যেটা আমাদের সাইটোপ্লাস্টমীয় ধাত্র থাকে সেটাকে আমাদের স্ট্রোমা বলে এই স্ট্রোমার মধ্যে কিন্তু আমাদের অন্ধকার দশাটা সম্পূর্ণ থাকে মোটামুটি এরকম জায়গা আমাদের অন্ধকার দশাটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং এরকম জায়গাতে অন্ধকার দশা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এইখানে আগে থেকেই আমাদের একটা পাঁচ কার্বনযুক্ত যৌগ আছে ঠিক আছে সেই পাঁচ কার্বনযুক্ত যৌগটা নিয়ে কিন্তু আমাদের অন্ধকার দশাটা শুরু হয় তাই জন্য আমরা এখানে ধরে নিলাম সেই যৌগটা নাম লিখছি পাঁচ কার্বনযুক্ত যে যৌগ সেই যৌগটাকে আমরা বলবো যেটা স্ট্রোমায় আগে থেকে উপস্থিত থাকে সেই যৌগটার নাম হচ্ছে আর ইউ এম পি পুরো নাম হচ্ছে রাইবিউলোজ মোনোফসফেট পুরো নাম হচ্ছে রাইবিউলোজ মোনোফসফেট এর মধ্যে কার্বন সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ তার জন্য ফাইভ সি লিখলাম ঠিক আছে এই যে রাইবিউলোজ মোনোফসফেট আগে থেকেই আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় উপস্থিত থাকে হুম তাই আমরা অন্ধকার দশা শুরু হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় এবং এই যে আমাদের পাঁচ কার্বনযুক্ত যৌগ সেই যৌগটা নিয়ে ঠিক আছে তো আমরা ধরো প্রথমে লিখলাম আর ইউ এম পি কারণ কেন লিখলাম কারণ এই যৌগটা আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের স্টোমায় আগে থেকে উপস্থিত আর এই যৌগটার মধ্যে আমাদের কার্বন সংখ্যা আছে পাঁচ অণু ঠিক আছে পাঁচ অণু যুক্ত একটা যৌগ যেটা ক্লোরোপ্লাস্টে স্টোমা আগে থেকে উপস্থিত আমরা এটা বারে বার আগে থেকে কিন্তু বলে দিচ্ছি ঠিক আছে এরপর এটা কি হবে এরপর এই রাইবিউলোজ মনোফসফেটটা তৈরি হবে রাইবিউলোজ বিসফসফেট এটা তৈরি হবে রাইবিউলোজ বিসফসফেট আর ইউ বিপি রাইবিউলোজ মনোফসফেট ছিল রাইবিউলোজ বিসফসফেট হবে এটাও কিন্তু কার্বন সংখ্যা পাঁচটা তো এখানে ডিফারেন্সটা একটু আমরা দেখব ডিফারেন্সটা কি ভালো করে দেখো রাইবিউলোজ মনোফসফেট পাঁচ কার্বন যুক্ত যৌগ এর মধ্যে একটা ফসফেট ছিল এখন হয়ে গেল রাইবিউলোজ বিসফসফেট মানে এর মধ্যে দুটো ফসফেট কার্বন সংখ্যা কিন্তু পাঁচটাই আছে এর মধ্যে পাঁচটা এর মধ্যে পাঁচটা এর মধ্যে কার্বন মানে এর মধ্যে ফসফেট একটা ছিল এখানে ফসফেট হয়ে গেল দুটো বলছি কীভাবে হলো হওয়ার কারণ হলো আমাদের এইখান থেকে এইখানে পরিণত হওয়ার জন্য ঠিক আছে এ টিপি ব্যবহার হয় এ টি পি দিতে হয় তার ফলে কি হয় এ টিপি নেওয়ার পর এ টিপির কাছ থেকে একটা ফসফেট নিয়ে নেবে আর পরে থাকবে এ ডিপি এ ডি পি বুঝতে পারলাম এখানে পাঁচ কর্মযুক্ত যৌগ রাইবিউল হচ্ছে মোনোফসফেট এই রাইবিউল হচ্ছে মোনোফসফেট একটা ফসফেট নিল এ টিপির কাছ থেকে তার ফলে পরে থাকলো এ ডিপি আর এখান থেকে তৈরি হয়ে গেলো রাইবিউল হচ্ছে বিশ ফসফেট ঠিক আছে খুব ইজি জিনিস আর এইটার জন্য যে উৎসযোগটা আমাদের কাজ করছে সেই উৎসযোগটাকে বলা হয় ফসফো রাইবিউলো কাইনেজ ফসফো রাই বিউলো কাইনেজ এই উৎসযোগটা কি করে আমাদের রাইবুলোজ মনোফসফেটকে রাইবুলোজ বিশ ফসফেটে পরিণত করতে সাহায্য করে এবার এখানে আরেকটা জিনিস আমরা দেখবো ভালো করে সেই জিনিসটা হলো যে পাঁচ কার্বনযুক্ত যে আমাদের রাইবুলোজ বিশ ফসফেট এটা হচ্ছে একটা অণু এই মানে একটা আমাদের অণু এটা আমাদের লাগে ছয় অণু 
এটা লাগে আমাদের ছয় অণু এবার আমাদের পাঁচ কার্বন যুক্ত যুক্ত যৌগ এখনও আছে এই পাঁচ কার্বন যুক্ত যৌগ আমাদের লাগে ছয়টা ঠিক আছে তার মানে আমাদের এখান থেকে যেটা তৈরি হবে সেটা পাঁচ কার্বন যুক্ত যৌগ আগে এখনও ছিল তারপরে ছয় অণু হওয়ার জন্য এটা আমাদের কী হয়ে যাবে ছয়টা হয়ে যাবে প্রথমে পাঁচ কার্বন যুক্ত একটা যৌগ থেকে ফসফেট দিতে হতো একটা তার জন্য একটা এটিপি ব্যবহার হতো এখন ছয় অণুকে আমাদের ফসফেট দিতে হবে তার জন্য কী হয় আমাদের সিক্স এটিপি নিব আর পরে থাকবে আমাদের সিক্স এটিপি ঠিক আছে মানে খুব ইজি জিনিস প্রথমে আমাদের পাঁচ কার্বন যুক্ত যৌগ একটা ছিল এর মধ্যে একটা ফসফেট দিলে আমাদের একটা এটিপি দিতে হতো আর আমাদের রাইবুলজ বিশ ফসফেট আমাদের একটা তৈরি হতো তারপরে এই পুরো যৌগটাই আমরা যদি ছয় অণু নিই তার মধ্যে এর মধ্যে যদি একটা করে আর ফসফেট যুক্ত করতে হয় তার মানে কি ছয়টা এটিপি দিতে হবে আর আমাদের এখানে ছয় অণু রাইবুলজ বিশ ফসফেট তৈরি হবে ঠিক আছে এরপর এরপর আমাদের কী হচ্ছে আমরা সেটা দেখছি রাইবুলজ বিশ ফসফেট থেকে তারপর কী হচ্ছে এরপর রাইবুলজ বিশ ফসফেট এখানটা আমরা ভালো করে দেখব রাইবিউলোজ বিশ ফসফেট রাইবিউলোজ বিশ ফসফেট ঠিক আছে এই রাইবিউলোজ বিশ ফসফেটের সঙ্গে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু এবার ধরো এখানে ধরো ছয় আছে ছয়টাকে আমরা ঢেকে দিলাম রাইবিউলোজ বিশ ফসফেট পাঁচ কার্বন যুক্ত এখনও যৌগ এর সঙ্গে এখনও বাতাসের যদি কার্বন ডাই অক্সাইড জুড়ে যায় তার ফলে যেটা তৈরি হবে সেটা হবে আমাদের এই যৌগের মধ্যে পাঁচ কার্বন ছিল আর এক কার্বনের মধ্যে যুক্ত হয়েছে তারপরে ছয় কার্বন যুক্ত যৌগ যে ছয় কার্বন যুক্ত যৌগটা তৈরি হবে সেই যৌগটাকে আমরা বলবো ডি পি ও বি ডাই ফসফো অরবিটল এটিকে বলা হয় ডাইফসপো অরবিটল এই ডাইফসপো অরবিটাল যোগটা তৈরি হবে যার মধ্যে কার্বন সংখ্যা থাকবে ছয়টা খুব সিম্পল কেমন করে রাইবুলোজ বিশ ফসফেট আমরা পাঁচ কার্বন যুক্ত বাতাস থেকে এক কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করলো গ্রহণ করে এর মধ্যে যুক্ত হয়ে গেল তার ফলে কি আমাদের ছয় কার্বন যুক্ত যোগে একটা তৈরি হলো সেটিকে ডিপিওবি বলছি বা ডাইফসপো অরবিটল বলছি ঠিক আছে এই যে ডাইফসপো অরবিটল এটা তৈরি হলো আমাদের ছয় কার্বন যুক্ত যৌগ এবার আমরা এখান থেকে হাটটা সরালাম এটা ছয় অণু তার মানে এখানে দিতে হবে আমাদের কত ছয় অণু কার্বন ডাই অক্সাইড দিতে হবে আমাদের দিতে হবে এখানে ছয় অণু কার্বন ডাই অক্সাইড আর এটার ফলে যেটা তৈরি হবে সেটা আমাদের তৈরি হবে এই পুরো যৌগটা যেটা সেটা তৈরি হবে আমাদের ছয় অণু ঠিক আছে এবার এখানে আমাদের একটা স্পেশাল ঘটনা ঘটবে সেই ঘটনাটা কি এই যে আমাদের যৌগ ডাইফসপো অরবিটাল এই ডাইফসপো অরবিটাল যৌগটা আমাদের উৎপন্ন হওয়া মাত্রে কিন্তু কী হবে ভেঙে যাবে স্টার চিহ্ন দিয়ে লিখছি উৎপন্ন হওয়া মাত্রে ভেঙে যাবে তাই জন্য এই যৌগটাকে বলা হয় অস্থায়ী যৌগ তৈরি হওয়ার পরে মুহূর্তে বা সেকেন্ডে ভেঙে যাবে তাই জন্য এটা বলা হয় অস্থায়ী যৌগ অনেক বইয়ে এই যৌগটার নাম লেখাই থাকে না ঠিক আছে অস্থায়ী যৌগ আর এখান থেকে এখানে বিক্রিয়াটা ঘটানোর জন্য যে উৎসুচক কাজ করে সেই উৎসুচকটার নাম হচ্ছে রুবিস্কো আর ইউ বিস্কো রাইবিউলোজ বিশ ফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজেনেজ রাইবিউলোজ বিশ ফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজেনেজ রুবিস্কো উৎসুচক কাজ করে ঠিক আছে এইবার এরপর যে ঘটনাটা ঘটে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে অস্থায়ী যৌগ ছয় কার্বন যুক্ত যৌগ ছয়টা ছয় কার্বন যুক্ত যৌগ কয়টা পেলাম ছয়টা এরপর কি ঘটনা ঘটছে আমরা সেটা দেখব এখানে ধরো আমরা এই ছয়টাকে ঢেকে দিলাম তার মানে আমরা এখানে কী পেলাম যে ডিপিওপি ডাইফস পরবিটাল ছয় কার্বন যুক্ত যৌগ সেই ছয় কার্বন যুক্ত যৌগটা আমাদের ভেঙে যায় ভেঙে যায় কী হবে একটা যৌগের মধ্যে ছয়টা কার্বন আছে এই যৌগটা ভেঙে গিয়ে তিন কার্বন যুক্ত দুটো যৌগে পরিণত হয় তিন কার্বন যুক্ত দুটো যৌগ পরিণত হয় সেই তিন কার্বন যুক্ত দুটো যৌগের নাম হচ্ছে পি জি এ ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড এর মধ্যে কার্বন সংখ্যা থাকছে তিনটা ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড এর মধ্যে কার্বন সংখ্যাটা থাকছে তিনটা তার মানে কি ছয় কার্বনযুক্ত একটা যৌগ যদি ভাঙে তিন কার্বনযুক্ত দুটো যৌগ তৈরি করছে তার জন্য আমরা কী লিখবো এটা যদি একটা ভাঙে তাহলে এটা তৈরি করছে আমাদের দুটো যার প্রত্যেক অন্যের মধ্যে তিনটে করে কার্বন থাকছে এটা তৈরি হচ্ছে দুটো এবার এই যৌগটা যদি ছয়টা ভাঙে তাহলে কয়টা তৈরি করবে একটা ভেঙে তৈরি করছে দুটো আর ছয়টা ভাঙলে তৈরি করবে আমাদের বারোটা কারণ ছয় দুগ্না বারো 
একটা ভেঙে যদি তৈরি হয় দুটো আর ছয়টা ভেঙে তৈরি হবে বারো তো বারো অনু তৈরি হচ্ছে আমাদের পিজিএ ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এই জন্য পিজিএ তৈরি হয় বইয়ের মধ্যে ডায়েট বারো অনু পিজিএ দেওয়া আছে অনেকে বুঝতে পারে না কারণ হলো এটাই হচ্ছে যে বারো অনু পিজিএ তৈরি হয় ঠিক আছে এবার এই যে আমাদের পিজিএ তৈরিটা হলো এটা হচ্ছে আমাদের সালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া প্রথম স্থায়ী যৌগ মানে অন্ধকার বিক্রিয়ায় প্রথম স্থায়ী যৌগ ঠিক আছে যোগ ঠিক আছে এই যে প্রথম স্থায়ী যোগ এর মধ্যে আমাদের কার্বন সংখ্যা থাকছে তিনটে কার্বন সংখ্যা কী থাকে এটা তিনটে তার জন্য এই যে চক্রটা সেই চক্রটাকে আমাদের সি থ্রি চক্রও বলে সালক সংশ্লেষের অন্ধকার দশাটাকে আমাদের সি থ্রি চক্র বলে এই কারণে আমাদের সি থ্রি চক্র বলে ঠিক আছে এরপর ঘটনাটা কী ঘটে সেটা আমরা দেখব একটু আমরা আলো বাড়ি নিচ্ছি হুম এরপর ঘটনাটা কী হচ্ছে আমাদের তৈরি হয়ে গেল তিন কার্বনযুক্ত ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বারো অনু এই তিন কার্বনযুক্ত ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের মধ্যে এরপর এই তিন অনু ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এই তিন অনু ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের মধ্যে আরও একটা করে ফসফেট জুড়বে যখনই ফসফেট জুড়ে তখন আমরা কী দিই এ টিপি দিই এ টি পি দি এ টিপি দিলে কী হবে এ ডিপি পড়ে থাকবে এ ডি পি পড়ে থাকবে আর একটা ফসফেটের মধ্যে জুড়ে যাবে তার মানে কি গ্লুকোজ থ্রি গ্লুকোজ মানে ফসফোগ্লিসের এক অ্যাসিড ছিল তিন অনু কার্বনের মধ্যে আর একটা ফসফেট ছিল এখন আমাদের হয়ে যাবে ডাই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তাই জন্য আমরা প্রথমে দিব ডি ডাই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড প্রথম ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড প্রথমে ডি দিলাম কারণ ডাই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড আগে একটা ফসফেট ছিল আর এখন একটা ফসফেট দিলাম ঠিক আছে এবার আমরা একটা হিসাব দেখে নিচ্ছি এর মধ্যে কার্বন থাকছে কয়টা তিনটা এবার এই যোগটা ছিল বারোটা তাই জন্য এখানে আমাদের তৈরি হলো বারোটা এবার এখানে আমাদের এটিপি কটা দিতে হবে বারোটা এটিপি দিতে হবে আর এখানেও তৈরি হবে আমাদের বারোটা এডিপি পড়ে থাকবে আর এখানে আমাদের বারো অনু ডাইফসপোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হলো এরপর ডাইফসপোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে আমাদের কি করতে হবে এরপর যে ঘটনাটা ঘটবে যে ডাইফসপোগ্লিসারিক অ্যাসিডকে বারো অনু ডাইফসপোগ্লিসারিক অ্যাসিডকে আমাদের যেটা দিতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এন এ ডিপি এইচ টু তৈরি করেছিলাম এন এ ডিপি এইচ টু সে এন এ ডিপি এইচ টুটা এখানে ব্যবহৃত হবে বারো অনু এন এ ডিপি এইচ টু এখানে দেবো পড়ে থাকবে এন এ ডিপি এই যে হাইড্রোজেন এইচ টুটা আছে হাইড্রোজেন এই ধরে নেবে ধরে নেবে ধরে নিয়ে আমাদের কী হবে এটা বিজারিত হয়ে যাবে মানে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে গিয়ে আমাদের ফসফোগ্লিসারিল ডিহাইডে পরিণত হবে আর একটা জিনিস কি এখান থেকে একটা ফসফেট বেরিয়ে যাবে ফসফেট বেরিয়ে যাবে আমাদের সেটা আমাদের বেরাবে আমাদের ফসফোরিক অ্যাসিড হিসাবে তার জন্য আমরা এখানে লিখব এইচ থ্রি পিও ফোর এখান থেকে একটা ফসফেট বেরাবে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড হিসাবে তা বারো অনু আছে তার মানে বারো অনু ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বেরাবে বারো অনু আছে তার মানে বারো অনু এডিপি এস টু দিতে হবে আর এন এডিপি পড়ে থাকবে বারো অনু আর এখানে আমাদের যেটা তৈরি হবে সেটা হবে বারো অনু ফসফো গ্লিস হ্যালডি হাইট ছোটো হাতের এল ডি দিয়ে দেবো তাহলে হয়ে যাবে বারো অনু ফসফোগ্লিস হ্যাল ডি হাইট এর মধ্যে কার্বন থাকবে আমাদের তিনটে ফসফোগ্লিসারিডি হাইট ফসফোগ্লিসারিডি হাইট ঠিক আছে এইবার মানে আমাদের পরিষ্কার কি দেখলাম যে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে ফসফোগ্লিসারিডি হাইট হলো কী হবে হাইড্রোজেন যুক্ত হাইড্রোজেনটা দিলো এন ইডি পিএস টু এন ইডি পড়ে থাকলো আর এখানে একটা ফসফেট বেরিয়ে গেলো সেটা আমাদের ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড রূপে ফসফোগ্লিসারিডি হাইট এবার ফসফোগ্লিসারিডি হাইট এই জায়গাটা আমাদের দুটো ভাগে ভাগ হবে দশ অনু ফসফোগ্লিসারিডি হাইট দশ অনু ফসফোগ্লিসারিডি হাইট মানে টেন পি জি এ এল ডি ঠিক আছে বিক্রিয়া করে পুনরায় আমাদের এই যে রাইবুলোজ মনোফসফেট যে যেটা আমাদের স্ট্রোমাই ছিল সেটা আমাদের পুনরুৎপাদন করবে কারণ এটা যেন শেষ না হয়ে যায় এক টাইমে ঠিক আছে আমাদের রাইবুলেজ মনোফসফেট স্ট্রোমাই ছিল সেই স্ট্রোমা থেকে নিয়ে কাজ শুরু হলো তারপর এটা নিয়ে যদি আমাদের একটা অন্য কিছু যোগ তৈরি করে দিতে এই রাইবুলেজ মনোফসফেটটা উৎপাদন হবে না তার জন্য কী হবে এই টেন ফসফোগ্লিসারি ডি হাইট আমাদের রাইবুলেজ মনোফসফেট পুনরুৎপাদন করবে এটাকে আমাদের বলবো পুনরুৎপাদন 
পুনরুৎপাদন করবে ঠিক আছে আর দুই অণু ফসফোগ্লিসাইল ডিহাইড এখান থেকে দুই অণু ফসফোগ্লিসাইল ডিহাইড টু মলিকুল পি জি এ এল ডি যার এক একটার মধ্যে থাকছে তিন অণু কার্বন ঠিক আছে এরা আলাদা হয়ে যাবে আলাদা হয়ে গিয়ে কী হবে এরা প্রথমে তৈরি করবে ডি তিন কার্বন যুক্তই কিন্তু দুই অণু তৈরি করবে ঠিক আছে ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিটো ফসফেট ঠিক আছে এটা আমাদের তিন অণু দুটো তৈরি করবে মানে ফসফোগ্লিসাইল ডিহাইড তিন অণু দুটো এটা আমাদের প্রণত হয়ে যাবে ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিটো ফসফেটে এবার এই যে তিন অণু করে দুটো ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিড এবং ফসফেট এরা কী হবে একবারের সঙ্গে জুড়ে যাবে জুড়ে গিয়ে আমাদের ছয় কার্বনযুক্ত একটা যৌগ তৈরি করবে সেই ছয় কার্বনযুক্ত যে যৌগটা তৈরি করবে তার নাম হচ্ছে আমাদের এফ বি পি ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেট এফ ভি পি ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেট এই ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেটে আমাদের কার্বনের সংখ্যা থাকবে ছয়টা এটা দুজনও ছিল তিন অন্য মানে তিন কার্বনযুক্ত দুই অনু যুক্ত হয়ে আমাদের তৈরি করলো ফসফ মানে ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেট এটা আমরা বাংলাতে লিখে দিই ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেট ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেট এরপর আমাদের এই ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেট থেকে একটা ফসফেট বেরিয়ে যাবে তৈরি হওয়া আমাদের এফ এম এফ এম পি ফ্রুক্টোজ মনোফসফেট এটার আর বাংলাতে লিখলাম না এরপর ফ্রুক্টোজ মনোফসফেট থেকে আমাদের তৈরি হয়ে যাবে গ্লুকোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজের মধ্যে আমাদের কার্বন সংখ্যা থাকে ছয়টা ঠিক আছে গ্লুকোজে যেহেতু কার্বন সংখ্যা ছয়টা থাকে এখনও গ্লুকোজ তৈরি করতে ছয়টা আমাদের কার্বন লাগবে তাই জন্য আমাদের ফসফোগ্লিসাইল ডি হাইট দুই অণু আমাদের আলাদা হয়ে গেল প্রথম ফসফোগ্লিসাইল ডি হাইট ফসফোগ্লিসাইল ডি হাইট থেকে ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিডো ফসফেট তারপর আমরা এই ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিডো ফসফেট দুই অণু জুড়ে গিয়ে আমাদের ফ্রুক্টোজ বিস ফসফেট ফ্রুক্টোজ বিস ফ্রুক্টোজ মনোফসফেট তারপর তৈরি হলো গ্লুকোজ এইটা আমরা পেলাম গ্লুকোজ এখন তৈরি হলো আমাদের গ্লুকোজ বা খাদ্যবস্তু এটাকে আমাদের বলা হয় আমাদের খাদ্য যেটা সালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় ঠিক আছে তো আমরা এখন যে বিক্রিয়াটা দেখলাম সেটা হচ্ছে অন্ধকার দশা ঠিক আছে বা অন্ধকার বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা সাধারণত ঘটে থাকে আমাদের দিবা আর রাত্রি দিনের বেলা হতে পারে রাত্রে বেলা হতো রাত্রে বেলা হবে দিনের বেলা হলেও সূর্যের আলো ব্যবহার করবে না কারণ এখানে ব্যবহার হয় না এখানে স্পেশালি যে জিনিসটা ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু দিনের বেলা বা আলোক দশায় ব্যবহৃত হয়নি এটা অন্ধকার দশার মধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে এই জায়গাটাতে ঠিক আছে আলোক দশায় যে আমরা দুটো জিনিস তৈরি করেছিলাম এটিপি আর এনডিপি এস টু তারা এখানে আমাদের কী হলো কাজে লাগলো বা অংশগ্রহণ করলো ঠিক আছে এখন যে আমরা এই যে বিক্রিয়াটা করলাম সেই বিক্রিয়াটাকে আমাদের অন্ধকার দশা বলে এই বিক্রিয়াটা পুরোটা পাঁচ নম্বরের জন্য আমাদের কোশ্চিনও চলে আসে বা এই বিক্রিয়াটার মধ্যে আমাদের অনেক জায়গা আছে যে এই জায়গাতে আমাদের শর্ট কোশ্চিন এসে থাকে ঠিক আছে যেমন আমাদের প্রথমে যে জায়গাটা সেই জায়গাটা আছে ফসফো রাইবিউলো কাইনেজ এখান থেকে এটা তৈরি হলো রোবিস্কো এনজাইমস এখানে কাজ করলো এখানে আমাদের একটা অস্থায়ী যৌগ এটা আমাদের সাধারণ বইয়ে লেখা থাকে না নামটা আমরা লিখে দিলাম ঠিক আছে এখান থেকে আমাদের এই জায়গাটাতে তৈরি হলো এরপর আমাদের এখানটাই ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে ডাই ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হলো এখানে আমাদের কী হলো এটিপি জলবায়ু বি জয়েন্ট হলো এখানে আমাদের যে উৎসবটা কাজ করে সেই উৎসবটার নাম আমরা লিখতে পারি সেটা হবে এখানটাই যে উৎসবটার নাম আমরা লিখব সেটা হচ্ছে ফসফো গ্লিসারোকাইনেজ এর মতনই নাম আসবে ফসফো ঠিক আছে তাহলে কি এডিপি হয়ে গেল এবার এখান থেকে আমাদের এনএডিপি একটু ঘুরে বা আমাদের বিজারিত হয়ে যাচ্ছে বিজারিত হওয়ার জন্য এখানে যে উৎসবটা লাগছে সেটা হচ্ছে ফসফোডিসারে ডি হাইড্রোজেনের ফসফো গ্লি সারের ডি হাইড্রোজেনেজ ডি হাইড্রোজিনেজ ঠিক আছে 
তারপর আমাদের এই ঘটনাগুলো সাধারণত ঘটে থাকে তো এই যে বিক্রিয়াটা এই বিক্রিয়াটা আমরা খুব ভালোভাবে পড়ব এখানে আমাদের অনুর হিসাবটা ঠিক মাথায় রাখবো তাই জন্য কি আমরা ফট করে বারো অনু পিজিএ পাই বারো অনু পিজিএটা কি আমরা একটু বুঝতে অসুবিধা হয় এই জায়গাটা আমরা হিসাবটা মাথায় রাখবো তার ফলে এইভাবে আমাদের এখানে তৈরি হলো এখনও গ্লুকোজ এই যে আমাদের বিক্রিয়াটা এই বিক্রিয়াটা তিনটে ধাপে হয় বা তিনটে পয়েন্ট দেওয়া আছে অন্তঃকর দশ প্রথম পয়েন্টটা যেটা আমরা সেটা আমরা বলে দিচ্ছি প্রথম পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের ফিক্সেশান কার্বন ডাই অক্সাইডের আবদ্ধকরণ আবদ্ধকরণ বা ইংরেজিতে বলে ফিক্সেশান বলছে কার্বন ডাই অক্সাইড কোথায় আবদ্ধ হচ্ছে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কার্বন ডাই অক্সাইড আবদ্ধকরণ এই পয়েন্টটা একটু আমরা আলো বাড়িয়ে দিই কার্বন ডাই অক্সাইড আবদ্ধকরণ এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ঠিক এই জায়গায় এই জায়গায় বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড এই জায়গায় আমাদের কি হচ্ছে রাইবুল এজবিস ফসফেটের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে যুক্ত হয়ে গিয়ে আমাদের এই জায়গাটা তৈরি হয় এটা অস্থায়ী এটা হচ্ছে প্রথম আমাদের এক নম্বর পয়েন্ট ঠিক আছে এই জায়গাটাতে আমাদেরকে জুড়ে যায় কার্বন আমাদের রাইবুল এজবিস ফসফেটের সঙ্গে জুড়ছে কার্বনকে অঙ্গার বলা হয় এবং রাইবুল এজবিস ফসফেটের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে তার জন্য এই ঘটনাটাকে বা এই জায়গাটাতে আমাদের বলা হয় অঙ্গরত্তীকরণ আমাদের যে অঙ্গরত্তীকরণ বলা হয় এখানটাই বলা হয় এই জন্যই বলা হয় অঙ্গার আত্মীকরণ আত্মী করণ কারণ কার্বন রাইবুলেজ বিস্পষ্টের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে তার জন্য এটাকে বলা হয় অঙ্গার আত্মীকরণ এটা হচ্ছে প্রথম মানে পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এটা দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এই যে এই জায়গাটা ঠিক আছে পিজিএ উৎপাদন দ্বিতীয় পয়েন্ট আমরা বলতে পারি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড উৎপাদন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্ট তৃতীয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের বিজারণ এই যে এই জায়গাটা ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন ধরে আমাদের ফসফোগ্লিসাইড হাইডে পরিণত হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় দশা যেটাকে আমাদের বলা হয় ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের বিজারণ বা পিজি এর বিজারণ ফসফো গ্লিসাইডে হাইডের বিজারণ তিনটে দাদা হয়ে গেল এবার সিম্পল আমাদের ঠিক এই যে বারোনো ফসফো গ্লিসাইডি অ্যাড হলো এখানটা আমাদের দুটো ভাগ হচ্ছে এই জায়গাটা আমাদের চার নম্বর দশা বলে এখনও এখানে আমাদের দশ অনু পিজিএলডি পুনরুৎপাদন করে ও এই সাইড দিয়ে আমাদের দুই অনু কী করে গুলগুছ উৎপাদন করে তাই জন্য আমরা চার নম্বর পয়েন্ট যেটা বলবো যে পুনরুৎপাদন আর ইউ এম পি এর পুন রুৎপাদন ও গ্লুকোজ সংশ্লেষ গ্লুকোজ সংশ্লেষ সংশ্লেষ আমাদের সালক সংশ্লেষ অন্ধকার দশা এইভাবে এই চারটি স্টেপে কী হয় কমপ্লিট হয় এইভাবে এই চারটি স্টেপে কমপ্লিট হয় এই চারটি স্টেপ আমাদের এই বিক্রিয়ার মধ্যেই দেওয়া আছে যে বিক্রিয়াটা আমরা মন দিয়ে পড়বো মন দিয়ে ভিডিওটা দেখব ঠিক আছে এইভাবে আমাদের কী হয় গ্লুকোজ তৈরি হয় শালক সংশ্লেষ আমরা আলোক দশা দেখলাম এবং শালক সংশ্লেষ আমরা অন্ধকার দশা দেখলাম শালক সংশ্লেষ আলোক দশা সম্পূর্ণ হয় ওটা অর্ধেক দশা আর বাকি অর্ধেক দশা হচ্ছে অন্ধকার দশা অন্ধকার জল সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা গ্লুকোজ পাই ঠিক আছে আমাদের নাইন এবং ইলেভেনের জন্য এবং জয়েন্টের জন্য বিশেষ করে আমাদের এই আলোক দশা এবং মানে আমাদের এটা অন্ধকার দশা এবং আমরা আলোক দশা যেটা পড়েছি যা যা পড়লাম আমরা সেই আলোক দশার যে বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলো পুরোটা যদি আমরা ডিটেলস মনে রাখতে পারি অন্তত যে বিষয়গুলো আমরা আজকে বুঝলাম সেই বিষয়গুলো যদি পুরোটা মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট নিটের জন্য ভালো রেজাল্ট করার জন্য বা ইলেভেনের ভালো রেজাল্ট করার জন্য তো আজকে আমাদের জন্য এতটুকুই